lực còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn đến với siêu trí tuệ Việt Nam cháu muốn khiêu chiến với thiên tài sử học Phước Vinh và hôm nay tôi sẽ thay mặt anh thích làm điều đó tại đấu trường siêu trí tuệ Việt Nam hai lời thách đấu hai sự xoáng ngôi đã diễn ra ở những lượt thi đấu đầu tiên ở vòng hai siêu trí tuệ Việt Nam và hôm nay sẽ là những cặp đấu kỳ phùng của biệt đội sẽ đối đầu nhau Cái gì vậy? Hứa oh hẹn sự bùng nổ cảm xúc chưa từng có trên sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên Đầu tiên Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình siêu trí tuệ Việt Nam Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình siêu trí tuệ Việt Nam Chương trình do DID TV thực hiện được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 Bill Channel Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được tài trợ chính bởi nước tăng lực Compact Nước tăng lực Compact, hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn Và đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apex Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai và đối với chương trình thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị Adam Store đã đồng hành cùng với những bộ trang phục cho các bạn thí sinh cũng như giám khảo Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ 13 nhân vật còn lại của siêu trí tuệ Việt Nam Nếu như ai trùng bộ môn sẽ phải tự khiêu chiến lẫn nhau để chọn ra một người giỏi nhất trong cái bộ môn đó mà thôi Trước khi đến với những cái phần tỳ thí của những thí sinh còn lại thì xin mời anh Nam chia sẻ rõ hơn cho khán giả hiểu là chúng ta sẽ làm sao để tìm ra được bốn cái người cuối cùng ạ. À. Vâng, à, đến cái vòng này thì chúng tôi sẽ phải có cái trách nhiệm là sẽ chọn lựa ra được bốn cái chiến binh và đại diện cho biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam đấu với cả quốc tế. Và ở trong biệt đội của chúng ta có 13 bạn đang xuất hiện ở đây thì có thể là một số những cái thí sinh mà cùng hạng mục thì đối đầu với nhau để chúng ta có thể là à, cân nhắc và nhìn nhận những cái người nào mà giỏi nhất ở trong từng lĩnh vực một và tôi đang nghĩ đến hai thí sinh mà có cái độ tuổi cũng khá là tương đương nhau và cùng có cái năng lực thể hiện ở trong siêu trí tuệ Việt Nam ở lĩnh vực địa lý một người thì nhớ được tên của các quốc gia qua cái đường biên của quốc gia đó và một thí sinh khác thì nhớ được quốc huy của các cái quốc gia thông qua từng chi tiết ở trên cái quốc huy đó và tôi đang muốn nói đến Thế Anh và Quang Bình Thế Anh, Quang Bình, cả hai đã chứng minh tài năng và sự đáng yêu của mình thông qua hai thử thách của vòng lộ diện, địa cầu siêu không gian và nhận diện quốc huy. Với màn tái xuất hôm nay, liệu hai tuyển thủ nhí này có khiến cho khán giả cảm thấy tò mò khi bất ngờ trở thành đối thủ? Vâng, thưa quý vị, như vậy là cặp đối thủ đầu tiên mà anh Nam lựa chọn là Thế Anh và Quang Bình. Hai bạn nhỏ ơi, hai bạn có nghe không? Có mà Có, có mà <cười> Tụi con còn ổn không? Dạ có Ai sao lại không chứ ạ? À? <cười> hai con có đồng ý thi đấu với nhau không? Quyết chiến luôn yeah. Quyết chiến luôn <cười> Rồi, qua đây còn gì đâu con bê được một tay đi chú ạ à? à con bê được một tay đấy hả <cười> có nặng lắm không con trai à, không nặng lắm không nặng lắm trời tội nghiệp quá trời luôn à nãy giờ ngồi bên kia hai bạn làm bạn với nhau chưa 
Dạ chưa Mình chưa làm quen được nhau rồi. Chưa làm quen được nhau à vâng. Bây giờ làm quen ngay con hỏi bạn xem là bạn như thế nào Con hỏi đi Bạn ấy cứ hay trèo à Trèo gì Mình dạ và quýnh con Rồi bây giờ vậy nè con làm quen với bạn đi Con hỏi thăm bạn coi bạn như thế nào Bắt tay Oh yeah Con hỏi thăm bạn đi Bạn ấy 7 tuổi là con biết rồi 7 tuổi biết rồi đúng không ừ. Con hỏi bạn tên gì đi Bạn ấy tên Thế Anh ạ à? Ủa <cười> tới mình giả bộ mình hỏi mình làm quen với ai không biết tới thế anh giả bộ con hỏi bạn đi đem ăn có cớ trả lời giả dạ, bộ thì con gọi gì là làm quen nhau nữa <cười> rồi bây giờ con hỏi bạn một câu nào mà con muốn hỏi đi nào bạn có thắng được tôi không <cười> con trả lời đi các bạn hỏi con đấy chưa thử làm sao biết được ạ <cười> Nhưng mà con có tự tin là con thắng được bạn không? Yeah. Yeah. <cười> bạn có nghĩ là bạn có thắng được không? Chưa thi làm sao mà biết <cười> Lại dùng lại có hoài của tôi đó Hai đứa này cứ copy pass Tới sáng đó rồi, thôi bây giờ thế này thưa quý vị à, Tôi sẽ có một cái trận tỷ thí cho hai bạn nhỏ của chúng ta Lần trước bạn này thi về à, các đường ranh giới của các nước Bạn này thì thi về quốc huy Vậy thì bây giờ mình combine hai cái đó lại với nhau Để mình thi về thủ đô của tất cả các quốc gia trên thế giới Nghe có vẻ dễ ha <cười> Dạ thưa quý vị, không đơn giản như quý vị nghĩ Hãy nhìn lên màn hình để xem 199 thủ đô trên 195 quốc gia trên thế giới Thử thách định vị thủ đô Bản đồ thế giới được chia thành 6 khu vực Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Đại Dương, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, vùng Caribe Con trỏ màu đỏ sẽ di chuyển trên bản đồ Cứ mỗi 1,5 giây, con trỏ sẽ di chuyển sang vị trí mới Chỉ có 199 thủ đô của 195 quốc gia trên thế giới Còn lại đều là vị trí gây nhiễu Ước tính có hàng nghìn vị trí như thế Hai tuyển thủ sẽ quan sát, đồng thời sử dụng trí nhớ không gian khi con trỏ di chuyển đến vị trí của một thủ đô bất kỳ. Tuyển thủ bấm đèn để giành quyền trả lời, trả lời sai, điểm thuộc về đối thủ. Nếu tuyển thủ A giành quyền trả lời nhưng trả lời sai hoặc bấm giành quyền trả lời khi chấm đỏ đang ở vị trí gây nhiễu thì điểm cũng sẽ được cộng cho đối thủ. Có tất cả 4 hiệp đấu, ở mỗi hiệp đấu Ai giành được 2 trên 3 điểm trước sẽ là người chiến thắng hiệp đó Sau 4 hiệp đấu, ai đạt được tỷ số cao hơn sẽ là người chiến thắng chung cuộc Đáng để chờ đợi bởi vì cái sự tương xứng giữa hai, hai đối thủ Thưa quý vị, hiện nay là gần hàng ngàn cái dấu chấm đỏ Nó nằm sát bên cái dấu chấm đỏ chính xác là thủ đô Vậy thì chúng tôi sẽ khoanh vùng thành 6 khu vực Trong mỗi một khu vực sẽ có một số lượng quốc gia và thủ đô nhất định Cứ cách mấy giây là một cái chấm đỏ nó sẽ chớp Và nó hiện cái dấu chấm kế tiếp Hiện cái dấu chấm kế tiếp Hiện cái dấu chấm kế tiếp Nó đến cái dấu chấm nào mà các bạn cho rằng Đó là thủ đô các bạn bấm chuông và trả lời Là các bạn phải cực kỳ tinh tế Để biết cái dấu chấm Đó có phải là vị trí đúng của một thủ đô nào chính xác Của cái quốc gia đó hay không Cực kỳ khó Hiểu chưa? Ok Chúng tôi mời quý vị cùng xem qua 6 cái bộ đề Là 6 cái vùng lãnh thổ chúng tôi đã tách ra từ cái bản đồ thế giới to này khó chứ không phải khó đề rất khó bởi vì tôi đảm bảo nhé người lớn chúng ta nhé có nhiều người là bản đồ nguyên si như thế biết là đất nước như thế Brazil hoặc là Nga hoặc là Trung Quốc thế nhưng bây giờ bảo xác định vị trí của thủ đô nó nằm ở đâu cũng là khó rồi quý vị và các bạn thân mến tại sao có 199 thủ đô mà lại có 195 quốc gia thôi à con muốn giải thích giùm chú à chú mời con tại sao vậy Tại vì có vài nước 23 thủ đô Nước nào 23 thủ đô nói chú nghe coi South Africa, Tốt Lai vân vân Nhiều ờ, lắm Nam Phi Nam Phi, đúng wow. rồi Giống Malaysia Bolivia Ờ dạ La Paz và Sears Dạ 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 
<cười> Sao con trai? Jerusalem là của luôn cả Israel và Palestine đó. À, có nhiều cái thủ đô là của cả hai nước cộng lại đúng không con? Không, cái vùng đấy đang tranh chấp <cười> Ok, ok, ok Cảm ơn con, chú đã nói rồi nha Lần sau có gì con gửi mail chú, chú hiểu rồi Chứ con không Con ơi, đây không phải là sân trượt băng nghệ thuật không trai <cười> Ờ, con, con, các ơi, chú là, phải hả? nhắn lại cho những người ban giám khảo này chứ à, à, Nhắn lại cho ban giám khảo luôn Ok chú Lô sẽ làm điều đó Chú sẽ lấy mail cho con hết nha Ừ Cảm ơn con về sự nhiệt tình Sẽ như thế nào nếu tôi là ba của hai đứa này ta Không Chú không tưởng tượng được này đó Để Bây giờ hai con cầm Muốn chứ con gửi là cho bác Nam Ai thắng mới được cầm lại Vâng <cười> Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị giám khảo sẽ lên chọn cho Trấn Thành Mỗi người một khu vực để làm đề thi cho hai bé Bắt đầu từ anh Nguyễn Quang Dũng ạ à. Để chọn đề Cái xác định của một cái nước nào đó là, là rất khó Xin mời anh Sâm Tóc tiên mời em Trong tất cả các châu thì châu Phi là châu duy nhất mà tiên chưa tới Chưa đặt tiên tới Cho nên là tiên muốn thử thử xem là không biết là uh, Hai bạn nhỏ này có làm được không Và xin mời anh Trần Thành Nam Châu Á thì tôi thấy là quá là gần gũi với các tuyển thủ của chúng ta Cho nên là tôi chọn một cái khu vực mà cá nhân tôi tôi cũng cảm thấy rằng là Ít người có thể là biết được tên của các cái thủ đô các nước đó Đấy là một cái điều khó khăn Và bây giờ mời hai con bước lên vị trí buộc thi đấu Thưa quý vị Bây giờ các bạn ấy sẽ được một lần ngó sơ qua cái hệ quy chiếu của cái bản đồ mới này Bởi vì mỗi một loại bản đồ nó được dựa trên một cái phép chiếu khác nhau Và được tính toán bằng những cái 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 hệ thức toán học khác nhau Nên nhiều khi cái bản đồ các cháu xem ở nhà nó không giống với là cái bản đồ mà chúng tôi đang sử dụng ở đây Nên các cháu được quyền xem lại Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đề bài đầu tiên của giám khảo Nguyễn Quang Dũng Xin mời Châu Đại Dương gồm 14 quốc gia và 14 thủ đô Mỗi tuyển thủ có 15 giây quan sát lại các thủ đô trước khi bước vào thử thách Với độ khó tỷ lệ nghịch so với độ tuổi Phải thực sự tập trung thì Quang Bình và Thế Anh mới vượt qua được thử thách này Các con ráng nhớ cho kỹ nha Dân Các con sẵn sàng chưa Yes Bây giờ bất cứ lúc nào mà dấu chấm đỏ nó hiện ra mà đúng cái thủ đô nào Tụi con bấm chuông giành quyền trả lời Ai trả lời đúng được 2 trên 3 đầu tiên Là người đã thắng nha Và bây giờ 1 2 3 Bắt đầu Để khó không có những hình dung từ những cái hình ảnh Mà là hình dung trong đầu Áng khoảng không gian nó nó ở đâu 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 Mời Thế Anh Bóp Forest Spy của Papua New Guinea uh. Đáp án của chương trình là Không chính xác Tức là bạn mường tượng được cái câu trả lời trong đầu rồi Nhưng mà chỉ một chút xíu thiếu may mắn thôi Và với cái áp lực mà đang thi đấu nữa Sợ người ta bấm trước mình á Lúc đó mình suy nghĩ nó chưa hoàn toàn chính chắn mình chỉ cảm giác thì mình bẩm Thì tôi nghĩ đó là một cái thú vị trong cái thi đấu đối đầu Chúng ta thường hay xảy ra những cái việc như vậy Và con có đáp án nào không hả con trai? Dạ nó phải phía dưới hơn À phải phía dưới hơn à Chúng ta có một điểm cho Quang Bình Và đó mới là cái điểm chính xác Ta tiếp tục Vẫn là Thế Anh Nhanh hơn chút xíu Mời con Ở Honiara của quần đảo Solomon Đáp án của chương trình Nhìn 
yes. Chính xác Một đều, một đều Một đều Tiếp tục Khi mà ở trên một cái bản đồ mà nó không có xác định một cái vị trí mà tuyệt đối chính xác á Thì những cái điểm chấm nó chấm chấm nó gần gần nhau quá Quang Bình Con thưa chú là Port Villa của Vanuatu ạ Đáp án của chương trình Nó nói mấy cái nước mà tôi không biết gì Tôi không biết cái nước nó nằm ở đâu Tôi không dẫn chương trình này nữa đâu Chưa bao giờ tôi thấy tôi nhục nhã như vậy Không phải mình em đâu Vô <cười> người Có ai biết cái nước đâu quý vị Không biết luôn Dạ như vậy tôi hết nhục rồi Dạ Tôi không phải là người duy nhất Dạ vâng Ok Chúng ta xong trận 1 Và 1-0 Cho bạn Quang Bình Bạn Quang Bình có một cái kỹ năng về tiếng Anh Ngoại ngữ Cho nên đọc tên thành phố nó rất là chính xác Cho nên cái tự tin đó nó cũng giải quyết được vấn đề Tự tin trong cái cuộc thi đấu này Bây giờ mời hai con đổi chỗ Chúng ta thi tiếp tục trận thứ hai nha Trận thứ hai Bản đồ hiển thị là Châu Âu 44 quốc gia và 44 thủ đô Đây là đề thi của giám khảo Lạy Văn Sâm Người đàn ông đã trải qua thanh xuân tại châu Âu Mời tụi con chuẩn bị sẵn sàng Tôi chọn châu Âu đơn giản là bởi vì tôi thích châu Âu Gần như là tôi đi khắp châu Âu rồi Cho nên mình nghĩ rằng là Khi mà các cháu nó theo dõi thì mình đoán được là đúng hay sai Thời gian đã hết Và bắt đầu Bạn thấy anh bấm trước, mời con Riga của Latvia Đáp án của chương trình là Chính xác Tiếp tục Mời thấy anh Vilnius của Lithuania Đáp án uhm. Lần này thấy anh là có vẻ giỏi nha Thì thế anh thể hiện rõ là cái thế mạnh của bạn ấy Nhớ các quốc gia theo các đường viền biên giới Khi mà có đường viền biên giới thì nó không sai cái gì cả Chuẩn bị tiếp tục Thế anh Thế anh Thế anh 3 giây 39 Mời Thế anh Berlin của Germany Nó nói mình giật mình nữa Đức mình đến rồi Đã bán Đó là thủ lô Berlin của Đức Ờ à, thủ lô của Đức tôi đoán được Mặc dù tôi đến Đức rồi Ha Qua châu Âu tôi biết <cười> Như vậy ở trận thứ hai Tỷ số cân bằng một đều Yeah. Tụi con lại đợi vỗ Này có vẻ không phải là đồng hồ đâu mà phong thủy Đây là khu vực thứ ba. À, tôi xin có một đề xuất nhỏ nhỏ như thế này Để tăng độ khó cho tiết mục của hai tuyển thủ của chúng ta Tôi thấy rằng là nhiều lúc thì chúng ta sẽ xác định được Cái thủ đô của một cái quốc gia dựa vào cái đường biên giới Của cái quốc gia đó Thì đó có những cái điểm tựa để cho các bạn có thể là nhận ra được Nhưng bây giờ muốn đánh giá thêm cả cái năng lực định vị Và năng lực tư duy trong không gian của các bạn ấy như thế nào Và có chính xác hay không Tôi đề nghị là trong hai lượt trận tiếp theo này Thì chúng ta sẽ xóa bỏ đi những đường biên giới của các quốc gia Wow, như vậy là cả một cái bản đồ chỉ còn một màu duy nhất Giám khảo khoa học Trần Thành Nam lại tiếp tục đưa ra một luật thi vô cùng khắc nghiệt Khi các đường biên của các châu lục gần như biến mất Hai tuyển thủ nhí sẽ đối mặt và thực hiện thử thách này ra sao? Hãy cùng chờ xem Như 
vậy là cả một cái bản đồ chỉ còn một màu duy nhất Tụi con đồng ý không? Có Yes Như vậy chúng ta sẽ theo ý kiến của anh Nam là xóa tất cả các đường biên giới của các quốc gia Và nó chỉ còn một châu lục thật là to thôi Chúng ta cùng xem đề tiếp theo của giám khảo Tóc Tiền Đó là Châu Phi Tôi biết cái gù của Tóc Tiền mà <cười> Tụi con nghĩ sơ qua nhá Tôi muốn đưa thêm được cái năng lực định vị chính xác Ở trong không gian, vị trí của thủ đô các nước Ở trong một cái lục địa mà không còn có đường biên của các nước nữa Cái điều này làm cho cái độ khó trở nên là tăng lên rất là nhiều Vì tất cả những cái điểm nhiễu do ban tổ chức đưa ra Thì rất gần với cả cái điểm chính thức Nước ta lực còn bát hương vị cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn ba hai một bắt đầu có những cái nơi mình biết kiến thức mình biết nhưng mà mình cũng không không nhanh bằng và khi những cái điểm chấm bắt đầu nó thay đổi thì mình rối mời quang bình con thưa chú là cairo của nước ai cập ạ cairo của ai cập Đáp án của chương trình là... Chính xác! Wow! Giỏi! Tiếp tục! Kỳ phùng địch thủ, hai bạn nhỏ này rất là tương xứng Mời thấy anh Mogadishu của Somali Đáp án của chương trình là... Yeah. Tiếp tục Mời Thế Anh Ờ... Khắc tâm của Sudan Đáp án của chương trình Không chính xác và điểm thuộc về Quang Bình Đối với cả những cái luật chơi Nếu mà cái câu trả lời sai của chúng ta Thì sẽ tặng điểm cho đối thủ Thì cái điều cần nhất và ưu tiên số 1 Phải là chính xác trước cái tốc độ Và vòng này lại là 2-1 Nghiêng về bạn Quang Bình Và trận này Quang Bình lại thắng Mời các con đổi chỗ cho trận cuối cùng Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Quang Bình Và đây là trận chiến cuối cùng Của hai người kỳ phùng địch thủ Đó là đề bài Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe Thấy cái vùng Caribe này là thấy nguy hiểm rồi Không biết là các bạn nhỏ sẽ như thế nào 3, 2, 1 bắt đầu Mời Quang Bình Con thưa chú là Ottawa của Canada Chúng ta cùng xem Chính xác Tiếp tục à, Thế anh Thế anh Thế anh, thế anh. Mời Thế Anh Nassau của The Bahamas Đáp án của chương trình <cười> Tiếp tục Mời Quang Bình Con thưa chú là Washington DC của Mỹ ạ Đáp án của chương trình là
lại là 2-1 Nhưng trận này Quang Bình đã chiến thắng Và tỷ số chung cuộc là 3-1 Hôm nay bạn thấy anh của chúng ta vẫn rất là giỏi nha Đôi khi chỉ là hơi sơ sẩy một chút xíu thôi Chứ còn bạn thấy anh quá giỏi luôn đấy Nha con nha Thắng thua không quan trọng Ừ. Thắng thua không quan trọng Thắng thua không quan trọng Đúng rồi Đâu con đứng dậy để Thế Anh nè à. Thế Anh ơi Thế Anh ơi Nghe Chúa Thành nói nè Hôm nay là con rất là giỏi rồi biết không Chúng ta là chỉ có chậm hơn nhau thôi đúng không Cuộc thi là Mình coi có ai nhanh hơn Ai may mắn hơn nữa đúng không Đồng ý không Không việc gì phải buồn cả Hôm nay con rất giỏi và Đề nghị khán giả cho bạn Thế Anh một tràng vỗ tay Rất xuất sắc Con phải nhớ nha, không chiến thắng không đồng nghĩa là mình thua cuộc nha Rồi bắt tay nào, cảm ơn con trai, rất là giỏi Bây giờ thì dù gì đi nữa thì bạn cũng có chiến thắng trước mình đúng không? Bây giờ mình là đàn ông, mình phải đối diện với sự thật Và bây giờ thấy anh nói Mạnh một câu em. gì với bạn đúng rồi Mạnh mẽ lên nè, nói một câu gì chúc mừng bạn mình đi nè Con con tập nói đi, con lớn rồi con tập nói một câu chúc mừng bạn đi Tại vì con mai muốn con thắng thì bạn cũng sẽ chúc mừng con đúng không nè Rồi mình tập mình nói câu chúc mừng bạn đi nè, cho nó dễ thương nè Chúc mừng bạn Giỏi Thưa quý vị Và trong trận chiến vừa rồi Là bạn Quang Bình đã giành chiến thắng Xin chúc mừng Bạn Thế Anh mặc dù không chiến thắng Nhưng cũng cực kỳ tài giỏi Xin vỗ tay chúc mừng Cảm ơn con trai Bây giờ mình về nhà Mình học lại hen để năm sau biết đâu chương trình lại tổ chức con sẽ lại thi lại và mình sẽ chiến thắng con nha Chúng ta sẽ trở lại lợi hại ăn xưa Đồng ý không? Bắt tay nha Yeah Cảm ơn con trai, chào tạm biệt con nha Thì thương Bye quá à. Hồi nãy con thi con có hồi hộp không? Con hồi hộp hơn cả bố mẹ luôn à, yeah. Nếu mà lỡ mà con thua thì sao? Con không biết nhưng mà miễn là con làm được nó hay Con làm được nó hay là được rồi phải không? <cười> Thế bác Dũng có lời nói gì với cháu mà Cuộc uh, thi đấu của mấy em nhỏ là mình nhớ cái kỷ niệm khi mình hồi nhỏ Tức là khi mình cũng 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi thì cũng uh, thi đấu bóng bàn Thì mỗi một cái trận uh, thua cũng rất là buồn, cũng ra khóc rất là nhiều Có hôm uh, đập cái vợt gãy thì uh, Ba mình cũng có A nữa, con phải tôn trọng cái bà của con Và khi bây giờ mình nhìn lại Nhờ những cái cuộc thi đấu khi mà còn nhỏ Mình đã được tiếp xúc với những chuyện thắng và những chuyện thua từ rất nhỏ Có ba mình dạy mình và mình ứng xử được Mình nhìn được cái cái thắng đó như thế nào, cái thua nó như thế nào, nó, nó vượt qua Và sau này mình ra đời, cũng có khi mình thành công, cũng có khi mình thất bại Và nhờ cái cái quá trình mà từ nhỏ mình đã quen với chuyện thắng thua cho nên mỗi lần mình thành công hay mình thất bại mình đều ứng xử nó một cách bình tĩnh để mình cố gắng cho những lần sau thì mình nghĩ cái cuộc này à, với các em nhỏ là điều rất là tốt quan trọng dạ là phải ứng xử với điều đó chính xác tại vì quý vị thấy rằng là cũng cùng một vấn đề người này sẽ thấy nó rất là nặng nề người kia thì thấy nó nhẹ tựa lông hồng là vì sao là vì chúng ta định nghĩa nó khác nhau chúng ta chỉ còn thay đổi cái định nghĩa trong đầu mình thì cái vấn đề này sẽ dễ dàng được nhận thấy hơn thay vì mình định nghĩa là tôi đã thua một người thì mình hãy định nghĩa cái điều mà tôi đã thua một người là Trong cuộc thi này tôi chưa chiến thắng được bản thân mình Lần sau tôi sẽ phải tốt hơn như thế Chỉ là vậy thôi Chúng ta sẽ dễ dàng hơn Đúng không? À con lại có ý kiến à <cười> Thì con có nghe là Cô Tóc Thiên bảo sợ nhất Không phải cái gì mà sợ nhất 
là không có gì chinh phục ấy. À. À. Thế bây giờ hôm nay cho cô nói thêm một câu nữa nha Bây giờ bạn nhỏ này nhớ từng chữ mình nói luôn Cho nên là chứng tỏ rằng là người lớn mình nói ra những cái gì đối với con nít nó cực kỳ quan trọng luôn Nó in hằng vào Cái chiến thắng ngày hôm nay thì rõ ràng quá rồi mọi người đều thấy Nhưng cái điều mà cô rất là uh, cảm kích ở bạn Quang Bình Đó là có lẽ là cái tinh thần chia sẻ Cái hành động chia sẻ của bạn ấy với cái người đối thủ của mình nhiều khi người lớn mình không làm được cái chuyện này Nhưng mà một bạn rất là nhỏ chia sẻ và an ủi vỗ về động viên Cô mong rằng là sau này khi Quang Bình lớn lên Quang Bình vẫn giữ được cái tinh thần chia sẻ giữa những người đối thủ như với nhau như vậy Vâng Vâng Dạ yeah. 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 Rất là ngu yeah. Anh Nam anh đánh giá như thế nào về phần thi vừa rồi ạ? Đúng là trong cái tiết mục này thì cũng là làm khó hai bạn nhỏ Quý vị chắc là cũng thấy đấy, siêu trí tuệ ở Việt Nam thì chúng ta cần phải đánh giá được những cái năng lực đa nhiệm của các bạn ấy. Rõ ràng là ở trong cái vòng đầu tiên thì là hai bạn là ngang tài ngang sức. Đến vòng thứ hai về định vị không gian thì là Quang Bình có nhìn hơn một chút, cũng chỉ một vài phần trăm của của dây so với cả đối thủ của mình thôi. Đấy, và cái thái độ của Quang Bình cũng là một cái điều mà giống như là các vị giám khảo đã chia sẻ rồi. Chúng ta thắng thì không kiêu, bại thì không nản. Và trên cái con đường mà trở thành siêu trí tuệ Việt Nam thì chúng ta cần phải có một cái thái độ giống như là Quang Bình Chúng ta phải dám đối diện với những thách thức, dám đối diện với cả những thất bại Và đấy là cái thái độ đúng của các siêu chiến binh của siêu trí tuệ Việt Nam Chúc mừng Quang Bình Đấy mới gọi là khiêm thốn chứ Trời mê nó quá Mà hỏi Quang Bình một câu nha Dạ vâng ạ Nếu như không phải là Quang Bình thắng mà Quang Bình thua thì có khóc giống bạn thế anh không? Dạ không, thắng thua không quan trọng Mà bố con bảo là miễn là mình làm được nó tốt ạ Tôi uh, tôi hỏi là bởi vì uh, cậu bé này uh, hai năm trước đã chơi với tôi Sau hai, uh, hai năm thì tôi thấy nhận thấy là cậu phát triển toàn diện Không những nâng cao cái trình độ về trí nhớ của mình Mà còn thay đổi tính cách trở thành một đứa con rất là ngoan Tôi Đúng muốn vậy. nhân cái dịp này gửi tới tất cả những người lớn ở Việt Nam Hãy chú ý tới cái sự phát triển từng ngày từng ngày của con mình Bây giờ thì bất kỳ một cái gì cho dù là nhỏ nhất cũng có thể vào đầu của chúng nó Tác động tới chúng nó hoặc theo tích cực hoặc theo tiêu cực Chúng ta hãy làm những điều tích cực nhất cho các con Cảm ơn Cảm ơn anh Sâm Và chính vì điều đó ngày hôm nay với cách cư xử này, với trí tuệ này Con xứng đáng để tiếp tục là một thành viên của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam Chúc mừng Quang Bình Quang Bình Cúp Vẫn là của con Mời con lên nhận lại Tôi đây thật phí Tôi bây giờ đây Tiếng con Khi tôi là chính mình Người người sẽ ngước đi Tôi đây thật phí Tôi như một con Hương dương Khi anh sẽ chiếu Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới Và không biết cặp đôi kế tiếp Mạnh Thành Nam muốn họ thi đấu với nhau là ai ạ? Tôi cũng uh, suy nghĩ và tôi cũng muốn rằng là cái tiết mục này sẽ đánh giá năng lực giữa hai ứng viên Mà họ đều có một cái năng lực ghi nhớ trong khoảng thời gian rất ngắn với cái khối lượng rất là khổng lồ Tôi đang muốn nói đến Diệu Linh Và Mai Tường Vân Tôi muốn rằng là hai bạn sẽ cùng tham gia một cái thử thách Xin cảm ơn anh Nam ạ à. Và xin cho phép tôi liên hệ với lại hai cô gái được không ạ? Vân ơi Dạ Em chào anh Anh nhớ không làm lần trước là khách giám khảo cho điểm em hơi thấp đúng không em? Dạ Cũng bình thường <cười> Bình thường thôi à, không buồn gì ai hết hả? Có hơi buồn xíu thôi Buồn chứ xong buồn đúng không? Bữa nay trở lại mình lợi hại hơn xưa em nhé. Dạ em sẽ cố gắng hết sức Em nghĩ sao về đối thủ của em? Đối thủ của em là Diệu Linh Bạn ấy cũng rất là tự tin Và bản lĩnh sân khấu rất là tốt ạ Linh ừ. ơi 
Dạ Bữa nay em có tự tin với một đối thủ mà theo anh là cũng rất là mạnh như là Tường Vân không? Dạ thì đây là một hạng mục cũng khá là mới mẻ đối với hai tụi em nên chưa nói trước được điều gì ạ à? Nếu không nói trước được điều gì chúng ta gặp nhau và thi em nhé Mời hai em tìm kiếm kiếm những màn chương kiến xuất chúng đến từ hai cô gái rất tài năng của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Diệu Linh mang chào sân ấn tượng và mang đến sự mãn nhãn cho người xem với thử thách đại chiến không ảnh Mai Tự Vân gây cấn nghẹt thở như đầy cảm xúc trong thử thách u kiện thần tốc ai sẽ bứt phá và giành lấy cơ hội để đại diện Việt Nam thi đấu với các đối thủ quốc tế hãy cùng chào đón họ ngay bây giờ hai bộ vest ha đều theo tông màu pastel thôi một quần một đầm ha tụi em thi đấu nhau là phải rồi nó là hai phong cách khác nhau một mai tử vân rất là bản lĩnh rất là nhiều kinh nghiệm và một diệu linh rất trẻ rất mạo hiểm và rất là năng động phải nói là như thế chân mượn lại cái cúp tạm thời gửi lại cho nam nhá Chúng ta cùng nhau chia sẻ một tí nè Là hai bạn đều thi vị trí nhớ Vậy thì cho anh Thành hỏi là sau cái bữa vừa rồi á Về nhà em có luyện thêm vị trí nhớ của mình trở lại chưa? Dạ có ạ à. Em đã tập nhớ gì rồi em, em chia sẻ mọi người có cái Bộ môn siêu trí nhớ thì có rất nhiều môn thi Đa số là em tập hết ạ à. Wow <cười> Còn em Tường Vân Sau cái lần trước tham gia siêu trí tuệ về nhà mình có Cảm thấy máu lửa mình sụt sôi Mình luyện tập trở lại chưa? Anh à... Trời ơi, sao bỗng luyện gì trên bà Đến đây giống như kiểu là <cười> Mấy chị biết sao Dạ thầy em giỏi em không muốn luyện gì nhiều Những cái chiến binh mà chúng tôi tạo Để cho họ có cuộc đối đầu thì Đều là những người giỏi cả Cho nên là các cái trận đối đầu như thế Nó đều tạo ra những kịch tính Rồi hai bạn bắt tay cái để mình thi đấu cho ngon lành nè Ờ vô Nếu mà xét về bản lĩnh sân khấu, bản lĩnh khi ra trường quay thì Diệu Linh mới là người có bản lĩnh hơn Mời hai bạn về ghế khiêu chiến đi ạ Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đào cụ dành cho hai bạn trong phần thi đấu này Và tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ mồm chữ A, mắt chữ O Để xem là cái bộ môn này chưa bao giờ ai nghĩ là có thể nhớ được Mà mang ra nhớ thưa quý vị Mời cùng xem Thử thách mã QR biến hình Cắt 50 mã QR nguyên bản thành hai mảnh ghép Sau đó gắn lên 100 thùng cạc tông Và trao cho 100 khán giả tại trường quay Cứ hai người giữ hai mã QR Tương hợp sẽ tạo thành một cặp và tổng cộng có 50 cặp Tuyển thủ có thời gian 1 giờ để ghi nhớ 50 mã QR Và gương mặt của 50 cặp đôi này Hết thời gian ghi nhớ, 100 người và 100 thùng cạc tông sẽ được xáo trộn và tách ra thành hai vị trí đối diện nhau. Bàn giám khảo chọn một mảnh ghép QR bất kỳ có số thứ tự tương ứng. Nhiệm vụ của hai tuyển thủ là nhanh chóng tìm ra phần còn lại của mã QR, sau đó tìm ra cặp đôi sở hữu mã QR đó và điền vào bảng kết quả với thông tin bao gồm phần còn lại của mảnh ghép, vị trí cặp đôi tương ứng với hai mảnh ghép đó. Ai hoàn thành sẽ bấm chuông xác nhận thời gian Tổ khoa học sẽ ưu tiên độ chính xác Nếu cùng chính xác như nhau Thì lấy thời gian hoàn thành nhanh hơn Để xác định người chiến thắng Thử thách vậy Đủ rối não chưa quý vị Vỗ tay Vừa hai cái mã ráp lại với nhau Vừa hai cái mặt ráp vô Tôi nghĩ cái thử thách này quá khó Không thể nào mà đoán đúng được Và 
Họ cần 60 phút để ghi nhớ 50 cái mã cốt này Và các bạn yên tâm các bạn chỉ đứng có một tiếng đồng hồ thôi Không có lâu <cười> Cái thử thách này có làm cho hai em bị hoang mang không? Giờ cũng bình thường à Trời <cười> Trời sao cái cách em trả lời nó còn dễ sợ hơn cái cái mà em sắp làm, sắp làm đây nè Rung mình Trời ơi trời Xem có thể trả lời một câu bình thản mà bình thường như thế Em cái này nó có làm em hoảng sợ không? Dạ cũng giống chị Thì nhau là đúng rồi <cười> Hai bạn đều trả lời bình thường Trời ơi không thể nào bình thường được Anh cũng thấy bình thường Nếu mà anh thi với anh Trấn Thành anh cũng thi Thì <cười> đó Thôi thì bây giờ hai cái bạn này đối với các bạn ấy không có gì là khủng khiếp thì Anh coi khả năng tụi em tới đâu nhá Ừ khẩu khí khá lắm Prove it Prove it <cười> Những cái gì mình nhìn thì nó là cảm quan thôi Phong độ là nhất thời mà đẳng cấp là mãi mãi Một tiếng đồng hồ Bắt đầu Bắt đầu Một trăm khán giả và 100 mảnh ghép mã QR với các hình thù gần giống nhau rất khó phân định Chắc chắn là một thử thách không hề đơn giản Cái này thì nó giống giống nhau ấy, tại vì cứ trắng đen trắng đen ấy thì cũng có khả năng là dễ bị nhầm lẫn Với mình thì mã QR không phải là quá khó để ghi nhớ Mình nghĩ cái khó là việc ghi nhớ gương mặt Đang nói về tốc độ để nhìn tổng quan Mai Tường Vân ghi nhớ rất nhanh luôn á Hai bạn xuất phát bằng nhau nhưng mà Vân phải đến bạn thứ tư thứ năm rồi Nhưng mà Linh thì mới chim bạn thứ hai thôi Cái hình này nhá, về cơ bản là cả ba cái khối vuông là nó đều ở những cái góc là như nhau cả Chỉ có mỗi cái mã QR code ở phía dưới là thành các cái pixel Tức là nhớ đây là họ sẽ phải nhớ chi tiết đến từng cái pixel một pixel đây tức là từng một cái ô, ô. Đối với cả cái tiết mục ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy đây là năng lực ghi nhớ trừu tượng Các bạn ấy phải chi giác, phải ghi nhớ được những cái hình ảnh trọn vẹn của mã QR code Tương ứng với cả gương mặt của các cái ứng viên Mã vạch là cái độc nhất vô nhị nhưng cũng rất là dễ nhầm lẫn Lúc đầu thì mình cũng có hơi gặp chút khó khăn với các gương mặt Nhưng mà sau đó mình nghĩ là mình đã có cách để khống chế được một trăm gương mặt đó Tốc độ ghi nhớ của chị Vân rất là nhanh Khi mà mình ghi nhớ thì mình đều quan tâm hai yếu tố đấy là phải chắc chắn, chính xác và thứ hai là tốc độ Nên mình đều cố gắng đan xen hai cái yếu tố này với nhau Khi mà các bạn đội cái QR lên người ấy, thì mình chỉ có thể nhìn động mặt hoặc là chân thôi Nhiều khi nó cũng là một cái rào cản Anh ơi, anh nhìn lên tí Đừng có nhắm mắt Với số lượng thông tin mang tính chất trừu tượng và rất khó nhớ Liệu có làm khó được hai cô gái của chúng ta? Hãy cùng chờ đợi trong ít phút Quý vị và các bạn thân mến 60 phút đã trôi qua Thời gian ghi nhớ đã hết Và bây giờ chúng ta sẽ đảo vị trí của 100 bạn hỗ trợ Số 7 Ghi nhớ theo thứ tự ban đầu đã là một thử thách rất lớn Đảo vị trí mã QR và các khán giả tương ứng lại càng khó hơn và chắc chắn sẽ làm cho hai tuyển thủ rất khó khăn để phân định được độ chính xác của các mã này Quý vị và các bạn thân mến, mọi thứ đã sẵn sàng Mời quý vị cùng gặp gỡ lại hai thí sinh của chúng tôi ngay bây giờ
Và bây giờ thưa quý vị Ban giám khảo sẽ lựa chọn Một nửa mặt mã số QR bất kỳ Chúng ta sẽ chọn 3 lần Và dĩ nhiên với ba mảnh ghép một nửa này Thì nhiệm vụ của các bạn Sẽ đi qua một vòng Để tìm ra nửa mảnh còn lại và dĩ nhiên số thứ tự bây giờ nó đã được đảo ngược lại hết rồi và sau đó các bạn phải chạy thêm một vòng tìm lại hai cái con người hồi nãy sọt cho cái mã qr đó như vậy có nghĩa là tới ba điều cần tìm cho một đề thi sau khi tìm xong ba thông tin đó các bạn quay trở về vị trí này ghi đáp án và bấm chuông ai bấm chuông sớm hơn và có đáp án chính xác dĩ nhiên sẽ là người thắng trong cái trận đó ai thắng được hai trên ba trận sẽ là người chiến thắng tôi không hình dung ra đây là một bài thi không biết quý vị ở nhà thì thế nào và không biết các vị giám khảo thấy thế nào ạ kinh khủng giả man không thể là tin tưởng được bây giờ là đề thi đầu tiên mời các em bịt mắt lại Mời giám khảo Nguyễn Quang Dũng ra đề đầu tiên Mời anh Tôi nghĩ rằng cái này nó không phải đơn thuần là nhớ Mà cái sự ngô dích trong cái cách nhớ rất là quan trọng Và bây giờ mời các em mở mặt nạ ra Và cuộc thi vòng 1 bắt đầu Ngay khi mà biết được đề của ban giám khảo thì mình đã biết ngay cái QR mà mình cần phải tìm là gì Tìm không dễ một chút nào Nhưng mà khi mà mình tìm thì rất nhiều mã QR cùng một lúc để sát nhau như thế thì mình cứ bị loạn ấy Khó giả mà Tôi nói thật Mười cái hộp đấy thôi, mười con người đấy thôi Mà bảo tôi nhận diện ở đâu đấy chắc chắn là không nhận được Đây nó có một trăm cái mã số Các dạng thông tin gắn lại với nhau theo một tổ hợp nhất định Nên mình phải lọc ra từng cái từng cái và sau đó sắp xếp và kiểm tra chúng lại xem coi có đúng hay không Về tốc độ scan để mà ghi nhớ là từ dân sẽ nhanh hơn Lúc đó mình tưởng tượng là bạn này có một cái khả năng giống như một cái máy ảnh chụp phim cái bụp Xong đó là bạn đi quét tất cả cái để có thể ráp vô được Khi mà tìm mặt người thì cũng tại vì là mình lướt quá nhanh cho nên là mình cũng không thể ngay lập tức mà tìm luôn ra được người đó Bởi vì là bỏ lỡ mất cái người mà mình cần tìm có trong đầu rồi, có trong này rồi Chúng kiểu từ điển như đó ừ. ra là ra là Đã rồi, đã rồi, đã rồi, đã rồi, đã rồi Đã rồi, đã rồi, đã rồi trong cái phương án đầu tiên, Mai Tường Vân trở đi trở lại làm cho chúng ta cảm thấy rằng dường như bạn ấy chưa vào huồng bạn vẫn có một chút cái rào cản gì đó về mặt tâm lý Cách quan sát của bạn Mai Tường Vân thì tôi lại thấy bạn này chậm rãi để tìm một cái đáp án chính xác, tự tin nhất Nó có thiếu bạn nào không gì đấy Linh, Linh nó ra, Linh nó ra, Linh nó ra rồi Khó quá rồi, có một tiếng đồng hồ
vì mình biết chị Vân là một đối thủ rất là mạnh Nên bất cứ một thông tin nào đó thấy thoáng qua trong đầu mình là ngay lập tức mình sẽ ghi đáp án và bấm chuông dừng thời gian trước Diệu Linh đã hoàn thành bài thi của mình Vân vẫn đang tìm Thưa quý vị, Diệu Linh dừng lại ngay lúc 7 phút 5 giây Tốc độ nhanh chóng và dứt khoát đã khiến Diệu Linh về đích trước Mai Tường Vân chưa phân định được thắng thua Nhưng sự tự tin vốn có của cô bé Cũng đã ảnh hưởng đến phần nào tâm lý của Mai Tường Vân ngay lúc này Cái mình tìm thì mình cứ không nhìn thấy đâu Thế nên là đâm ra mình cứ bị hoang mang ấy Thưa quý vị và cuối cùng Vân cũng đã hoàn thành vào lúc 11 phút 58 thưa quý vị Mặc dù là trễ hơn bạn Diệu Linh 3 phút Nhưng ít nhất là bạn ấy có đáp án Và chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ ưu tiên cho người nào có đáp án chính xác hơn Chúng tôi xin được mở kết quả của bạn Tường Vân đầu tiên Áp lực tâm lý khá là lớn đối với công nạn Mai Tường Vân chúng ta Bởi vì rõ ràng là Mai Tường Vân mất hơn 11 phút để đưa ra một đáp án Chưa nói là đúng hay sai gì đi hai mươi bảy mời cô trợ lý khoa học thưa quý vị hiện nay hai cái nó ráp đúng lại rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi dạ thưa quý vị nhìn thì có vẻ đúng nhưng chúng ta sẽ có một cách kiểm tra xem nó có đúng hay không bằng cách xem số thứ tự của nó lúc này Hoàn toàn chính xác Và hai người giữ hai cái ô này lúc nãy là 89 Và 94 Mời 89 và 94 bước ra phía trước ạ Hai bạn đứng đây với tôi Rồi Sáu số Một Hai Ba Tôi nổi da gà thưa quý vị Tôi xem tôi cảm thấy sướng không khác gì xem những trận đấu quyền anh đối kháng hay là trận bóng đá đỉnh cao Mà có những đội bóng mình yêu thích ở đấy Thế nhưng đó là với một người có thành tích 11 phút Còn người có thành tích 7 phút liệu đúng hay sai Chúng ta tiếp tục đến với kết quả của Diệu Linh Với chiếc thùng ở vị trí 12 Wow. Mà cốt còn lại Diệu Linh chọn là 27 27 
47 không chính xác Và hai người nằm ở số 18 và 86 Dữ kiện của Diệu Linh lần này hoàn toàn không chính xác Mình cũng có chút đáng tiếc cho Linh Có thể là do Linh cũng gấp rút trong cái việc tìm đáp án Cho nên nó có thể sơ xuất một chút Chúc mừng trận đầu tiên Tường Vân Thắng Thắng kinh khủng Không sai một ly cũng đi một dặm Oh my god Cố lên, cố lên Chúng ta thấy là bạn Linh có vẻ nhanh hơn Vân nhưng mà có lẽ là trong lúc đó Linh hơi vội Em có đủ thời gian em cứ bình tĩnh lại một tí nhá Và bây giờ sẽ là trận đấu thứ hai Xin cảm ơn các bạn chúng ta về vị trí nào Thấy chưa Thấy cái skill của anh chưa <cười> Sự chắc chắn và cẩn thận của Mai Tường Vân Đã mang lại kết quả rất xứng đáng Ngoài sự mong đợi của ban giám khảo Mong rằng Diệu Linh sẽ bình tĩnh hơn Trong thử thách kế tiếp Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi thứ hai Và người ra đề lần này là nhà báo Lại Văn Sâm Mà các em bịt mắt lại à, Toát hết cả mồi <cười> Toát hết mồi Tôi đưa ra 10 cái đạo cụ đấy thôi Đố mọi người là ghép được Không làm được đâu thưa quý vị Biết đâu may mắn giám khảo sẽ chọn đúng ngay Cái mã mà mình nhớ rõ thì sao Vâng thưa quý vị Mà cốt thứ hai đã được lựa chọn bởi nhà báo Lại Văn Sâm Mời các bạn cuộc thi bắt đầu Rõ ràng là hai bạn khi thi đấu đều có hai cái phương pháp ghi nhớ khác nhau hoàn toàn luôn Đi kiếm, đi kiếm người chứ Thử thách lần thứ hai, tớ đã rút kinh nghiệm làm tớ bình tĩnh, tớ tìm lần lượt từng cái một Hai, hai đứa đều đổi chiến thuật hết rồi à, Nó đang nó trẻ, trẻ trùng, tay Vâng hay có cái hành động như thế này nè Dạ Đúng rồi Những cái hình ảnh mà anh nhìn mà ấy mã hóa, mã hóa, mã hóa God. Vâng xong Lần 1 và lần 2 nó là hai cái cực khác hẳn nhau Mai Tường Vân khá vội vàng khi hoàn thành thử thách với thời gian chỉ hơn 3 phút Trong khi Diệu Linh vẫn đang tìm kiếm đáp án của mình Liệu Mai Tường Vân có phạm phải sai lầm như Diệu Linh trước đó Mai Tường Vân rất là quyết đoán không phải vì bạn đua mà bạn bấm cho nhanh Mà bởi vì bạn thật sự biết được cái kết quả nó là cái gì bạn mới bấm Lần đầu có thể mất nhiều thời gian hơn là do chiến lược Lần thứ hai có kinh nghiệm rồi Dạ đau đầu quá Rồi, xong Diệu Linh cũng đã hoàn thành bài thi của mình Diệu Linh dừng lại ở 5 phút 9 giây Còn Tường Vân dừng lại ở 3 phút 12 giây Nên chúng tôi xin được mở kết quả của Diệu Linh trước Với ô số 
57này Ô mà Diệu Linh chọn là 65 Chúng ta cùng mang ô 65 ra đây Thưa quý vị, tôi không biết rap đúng hôn tại này Nó trắng, nó đen Và chúng ta có một cách đơn giản hơn mà Hình như không chính xác Hơi bất ngờ một chút tại vì Mình không nghĩ đáp án sai vì mình nghĩ cái đáp án thứ hai đó mình khá là chắc chắn luôn Hai người mà Diệu Linh chọn là 43 Và 27 27 Bạn có phân vân một số nào trước đó 43 và 27 Mời hai bạn ra đây Và cái số của nó là 17A Thì dĩ nhiên số còn lại phải là 17B Nếu hai bạn này là 17A, 17B thì coi như đúng Số số 1 2 3 Không chính xác Wow Cảm ơn các em Các em có thể về chỗ Bây giờ chúng ta sẽ mở đáp án Của Tường Vân Với ô 057 Số Tường Vân chọn là 60 Mời mang ô 60 ra đây Và thưa quý vị, đây là cái mã code được ráp động tác đơn giản hơn đi kiểm tra đó là Ôi thật khủng khiếp Nhìn là nó khớp liền Dạ khớp 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 Khủng khiếp và hai người mà Tường Vân chọn là 80 Và 84. 84 Mời hai bạn ra đây Kinh hoài Ghê quá <cười> Trời ơi đúng không Hoàn toàn khác với đáp án của bạn Diệu Linh Vì vậy 1 2 Mình cảm thấy hãnh diện, cảm thấy sung sướng bởi vì mình đã đặt niềm tin đúng Thưa quý vị, bạn thắng tuyệt đối 2 trên 3 trận Và chúng tôi nghĩ là không cần phải làm điều thứ ba Chúc mừng Tường Vân Đúng nghĩa là đẳng cấp là mãi mãi à, Vân thật sự là một đối thủ cực kỳ nặng ký luôn Em nghiên cứu tuyển thủ Mai Tô Vân là hơi bị ghê Đúng là không ngoài dự đoán Chị Vân là một đối thủ rất là mạnh Quá sức tưởng tượng với những gì mà tôi có thể hình dung ra trong đầu Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều Xin cảm ơn 100 bạn hỗ trợ Trong cuộc thi ngày hôm nay Xin cảm ơn tất cả mọi người Cảm ơn, cảm ơn mọi người Thưa quý vị Trước mắt tôi là hai người phụ nữ 
đi tìm kiếm mục tiêu của mình một cách cực kỳ quyết đoán và cái năng lượng các bạn tỏa ra như những cái người mà đang lãnh đạo một cái nhiệm vụ nào đó và tôi tưởng tượng hồi nãy nếu như nó không phải là một cái mã cốt mà nó là một cuộc trinh thám hình sự thì sao sẽ tuyệt vời biết là bao nếu các bạn là một trong những người giúp cho đất nước mình trong những cái việc như thế và tôi thật sự là ngưỡng mộ cả hai bạn mặc dù hôm nay là diệu linh có nhận sai cái mã cốt nhưng mà hai cái người diệu linh chọn ra lại đúng với cái mã cốt mà diệu linh chọn sai nó giống như domino vậy đó sai một thì nó đi luôn hai cái kia thì anh mới hỏi Dư Linh là hồi nãy em em bị nhầm cái gì mà em chọn sai như vậy? Dạ thực ra là lúc nãy em hơi bị chủ quan Vì em biết chị Mai Từ Vân là một đối thủ rất là mạnh Nên em muốn đạo về tốc độ Nếu mà em cứ từ từ là em nghĩ là em sẽ không vượt qua được chị Vân Vì muốn tiết kiệm thời gian nên em đã bị hơi bị sơ suất đó là chỉ quan sát một phần đặc trưng của cái mã nên bên cạnh đó có những cái phần giống nhau cấu tạo nên thành những cái mã khác mà em bị nhầm lẫn có nghĩa là cũng một cái hình đó nhưng có hai ba cái na ná nhưng mà mình quên mình muốn nhanh cái mình lấy cái này lại mà ai ngờ một hồi nó lồi ra hai ba cái nó cũng na ná đúng không mặc dù là gương mặt của bạn ấy không thay đổi sắc mặt nhiều nhưng mà trong ánh mắt rõ là thấy cái sự tiếc nuối và chính bản thân diệu linh cũng có chia sẻ là bạn ấy đã hơi bị hấp tấp trong cái việc mà đấu tốc độ với lại mai tường vân mặc dù hôm nay em không may mắn nhưng mà anh thành vẫn tin là nếu em luyện tập thì trong tương lai em sẽ là một đối thủ rất là nặng ký của những cái bạn trong cái bộ môn ghi nhớ này bởi vì em thật sự là một cô bé tài năng cảm ơn em đã có mặt ở siêu trí tuệ việt nam năm nay dạ, cảm ơn. chúc em may mắn thành công hơn nữa trong cuộc sống cảm ơn em gái ông vân mày chiến thắng có vui không nó cũng bình thường thế từ bao giờ em trở thành một con người mà cái gì cũng bình thường với em vậy vân em có cảm xúc hả Dạ có ấy, nhưng mà cảm xúc cũng chai sẵn <cười> Tức là đối với những cái mà mình trong khả năng kiểm soát thì em thấy nó bình thường Anh không nghĩ là em đang trong khả năng kiểm soát Bởi vì tôi biết là có thể trong cuộc sống em trải qua nhiều cái chuyện nó quá đau khổ Nên em phải tự mã hóa bản thân để không đau khổ hơn nữa Và vô tình cái việc làm đó nó làm cho em cảm thấy bình thường trước tất cả mọi biến cố trong cuộc đời và cái sự kiện vừa rồi Nếu làm người khác Họ sẽ cực kỳ tự hào Vinh dự và vui Thậm chí vỡ hòa Em vẫn trả lời tôi hai chữ bình thường Chứng tỏ trong tâm hồn em Có một cái điều gì đó nó không ổn à, Mấy năm gần đây Thì gia đình em liên tiếp xảy ra biến cố Dì em là người hơn em 5 tuổi Tức là dì cũng như là chị Và cũng như là mẹ là Trong em từ hồi nhỏ đấy ạ Trong khi gia đình em đang gặp biến cố thì gì là chỗ dựa tinh thần vững nhất cho cả gia đình nhưng mà lúc đấy thì gì em bị tai nạn mất và em chứng kiến cái việc đó liên tiếp các biến cố xảy ra thì quyết định là em từ bỏ cái mảng trí nhớ này thì quay lại Philippines tại sao em lại từ bỏ nó tại vì ở Việt Nam em nhìn đâu cũng toàn là buồn không ấy không tháo nó ra khỏi đầu được đúng không? Dạ vâng Khi biến cố nó đến với cuộc đời em Mà nó đến theo chuỗi Sẽ có một lúc nào đó mình muốn đối kháng lại nó bằng cách là Tôi sẽ luyện cho tôi không đau nữa Tôi phải thắng được bạn Nhưng mà cái điều đó Cái tác dụng phụ của nó là Em sẽ trầm cảm và Trở nên chai sạn rất nhiều năm sau đó Nó tàn nhẫn với bản thân mình lắm Em hãy tìm cách định nghĩa nó khác đi Hãy tưởng tượng đã có một thứ đẹp đẽ như vậy tồn tại trong cái trí não tôi như một giấc mơ Thì cuộc sống em đỡ hơn Và anh luôn tin là em sẽ làm được bởi vì anh thấy được nỗi đau trong em và hơn ai hết anh muốn giúp em Anh thấy em có một khả năng tuyệt vời Chúc em luôn bình an trong tim nha Mẹ em cảm ơn anh Tôi cũng xin phép là chỉ nói thêm một chút này thôi Cách thức mà chúng ta thường hay dùng Với những cái cảm xúc đau khổ hoặc khó chịu Đấy là chúng ta quên nó đi hoặc là né tránh nó đi đúng không ạ Thế nhưng mà chúng ta nghe có một cái câu có Tức là khi mà cố quên là khi lòng nhớ thêm Thế còn cái cách thức mà chúng ta đối diện với cả những cái điều mà chúng ta muốn quên ấy Đấy là chúng ta mở lòng với nó Nó cũng giống như là những cái dòng nước mà trôi ở trên thác ấy Nó sẽ có những cái giai đoạn mà nó đổ ầm ào xuống Rất là dữ dội Sẽ toạc ra, vỡ nát ra Thế nhưng mà với những cái tài năng của em Không nên là cái người đứng để hứng chịu tất cả những cái cảm xúc từ trên nó dội xuống Bước qua một bên Hãy nhìn cái dòng thác cảm xúc của mình Và sẽ thấy rằng nó gầm gào Nhưng mà sau đó nó sẽ trở lại bình lặng Đi theo cái dòng thời gian Chúc em sẽ 
dùng những cái cảm xúc của mình để phát huy hơn nữa tài năng của em chứ không phải hạn chế nó. Để em cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh Trần Thành Nam. Vâng ơi cho chị hỏi rằng là trong cái quá trình mà chị theo dõi em thực hiện cái đề thi á Thì tại sao cái thời gian giữa cái lần thứ nhất và giữa lần thứ hai nó lại chênh lệch quá nhiều như vậy Mình có thay đổi chiến thuật hay cái gì không? Dạ không ạ Cái thử thách ban đầu của em tâm lý vẫn chưa ổn định nên là à. em bị rối Cứ hoang mang nên là nó bị mất thời gian Có nghĩa là lúc nào cũng vậy em phải có thời gian đề ba chạy cho rô đai cho máy nóng lên rồi mới thi được phải không? Dạ. Okay. <cười> vâng rõ ràng gặp vấn đề về tâm lý và bạn ấy luôn mất một cái thời gian để có thể vận hành cái bộ não của mình nhưng mà chị thấy là hình như cái mà làm khó cho cả vân lẫn linh là tìm mặt người đúng không tìm người với tìm khốt cái nào khó hơn em bởi vì em biết là cái cái mã qr này nó rất dễ bị nhầm đúng rồi nên em phải làm một cái phương pháp nó phức tạp hơn rất nhiều trong quá trình ghi nhớ nhưng nó sẽ đảm bảo cái kết quả chắc chắn hơn một chút à. Có nghĩa là bạn tự đẻ ra một cái loại công thức nó dày đặc hơn, nó chi tiết hơn Để bằng mã hóa cái đó nó thành một cái câu chuyện khác Nhớ thì mình sẽ cảm thấy đau đầu hơn thôi Đấy. nhưng cũng bình thường <cười> Tại vì từ một cái mã QR code thì em phải mã hóa ra rất nhiều Màu trắng và màu đen thì em sẽ mã hóa ra số nhị phân Sau đấy từ à. số nhị phân lại mã hóa ra số tự nhiên Sau đấy từ Ui. số tự nhiên thì mã hóa ra hình ảnh Và từ hình ảnh thì kết nối với nhân vật Và sau đó thì mới đặt vào vị trí cung điện ghi nhớ sau đây thì lại chuyển sang những cái khác Ôi, rất là nhiều phương <cười> Họ tìm những cái cách thức phải là phức tạp hơn để uh, thể hiện được cái khả năng của họ Đấy là với những cái bộ óc của các cái chiến binh siêu trí tuệ Ở cái tuổi này rồi không còn trẻ trung gì nữa rồi mới ngộ ra một điều Là con người ta nhân vô thập toàn Qua cái chia sẻ của Tường Vân có một cái ý mà tôi rất là thích Đó là khi mà em nói em mã hóa tất cả những điều đó nó phức tạp hơn Để cho nó an toàn và nó chính xác hơn thì tôi mới nhìn lại trong cái quá trình mà đi làm việc Thường mình sẽ chọn những cái phương án nào mà nhanh nhất, dễ dàng nhất Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta phải chuẩn bị một cái nền tảng tốt Có thể nó phức tạp, nó mất thời gian hơn Nhưng mà cái độ chính xác, an toàn nó tốt hơn Cho nên tôi nghĩ tôi rất là tôn trọng Và tự nhiên em trao cho tôi một nhắc tôi lại một cái triết lý đó Đó là những gì anh đã học được từ em Và cũng như anh nói Anh là một người luôn luôn trọng nhân tài Đây là nghị lực của em Làm cho anh cảm động và anh muốn tặng em 20 triệu Để em cảm thấy là trong cuộc sống này Vẫn còn một cái người muốn chia sẻ với mình Thương mình Và em chỉ cần tin điều tốt xảy ra thì nó sẽ đến Chiếc cúp nằm trên đó sẽ là của em Hãy cầm nó trên tay Biến nó thành chiếc cúp thế giới Để ngẩng cao đầu lên Báo với thế giới biết được rằng Ở Việt Nam có một cô Mai Tường Vân Rất là tài năng Và đó là niềm tự hào của người Việt Em sẽ cố gắng Chúc mừng Mai Tường Vân, thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Khi anh sang chiếu vào, tôi như ánh sáng. và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam và bây giờ sẽ là trận đối đầu tiếp theo không biết là anh Thành Nam sẽ chọn những đối thủ nào nữa đây ạ? À? Vâng, tôi cũng phải suy nghĩ um, khá là lâu cho cái trận đối đầu tiếp theo này. Hai tuyển thủ sẽ đối đầu với nhau ở vòng này đều là hai ứng cử viên rất là nặng ký. Đây là một cái trận đấu ngang tài ngang sức và rất là gay cấn. Đấy là những người bạn mà họ đã hiểu được về những cái điểm mạnh cũng như là những cái điểm khác biệt của nhau một chút rồi. Họ cũng đã từng đối đầu với nhau ở cuộc thi đường lên đỉnh Olympia và điểm số của họ cũng không có quá chênh lệch với nhau. Tôi muốn Huy Hoàng và Việt Hoàng, hai người bạn cũ sẽ chiến đấu với nhau ở really? phòng thách đấu. Trời ơi! Trời ơi! Ác quá! Ôi, khi mà biết được hai bạn đấu với nhau thì đây sẽ là một cái trận thi đấu rất là đẹp mắt, rất là đáng để chờ đợi luôn. Chắc chắn là cái đề bài nó phải rất là kinh khủng khiếp. Anh xong anh thấy sao? Trời ơi, em nghĩ là hai, hai đứa nhỏ mà <cười> giỏi nhất của mình hy vọng. Khi mà nghe thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất là tiếc 
Đây là hai bạn mà chúng tôi ngay từ đầu đã nhìn thấy là có đủ tư cách và đủ trình độ để có thể có mặt trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Ai thua cũng tiếc bởi vì là các bạn ấy đều là những người xuất sắc. Tôi mong là cả hai bạn vào biệt đội siêu trí tuệ. Không nghĩ là hai bạn lại đối đầu với nhau. Có một cái gì đấy không không vui lắm. Tôi cũng phải rất là băn khoăn khi mà chọn các cái cặp đấu nội bộ. Chúng tôi cũng phải muốn là tìm được những cái đối thủ mà ngang tài ngang sức nhau để công hiến cho khán giả cũng như là thể hiện được tất cả những cái năng lực tuyệt vời của các bạn ấy. Nhưng mà thưa quý vị, thế này là quý vị mình tiếc thì mình tiếc thiệt Nhưng mà mình nói là chung quy trong một cuộc thi Chúng ta cũng chỉ chọn ra cái người giỏi nhất mà thôi Đúng rồi Không ngang tài thì không có gì để coi Rất là đau nhưng mà chúng ta phải làm điều đó Hai Hoàng ơi, anh Nam anh muốn hai đứa em này đấu với nhau nữa Một trận chiến giống như là kiểu truyền kiếp em ạ à. Nếu mà hai người bạn đấu nhau một lần nữa thì có ổn lắm không em? À, em vẫn đang rất ổn ạ Vẫn đang rất ổn hả? Thôi mình ra đi nói chuyện cho dễ nghe hơn được không em? Mời hai em Có những người bạn luôn luôn cứ phải đấu với nhau quý vị ạ không biết là cái lời thách đấu của anh Nam dành cho hai em Hai em có chấp nhận hay không nhỉ? Ừ. Em nghĩ là đã bước ra đến đây rồi thì có muốn cũng không thể từ chối được nữa rồi ạ Mình cũng không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ phải đối đầu với Việt Hoàng Có đôi chút bất ngờ và ở trong cuộc đấu này thì bất cứ ai thể ra về cũng là một điều vô cùng đáng tiếc <cười> Hoàng ơi nếu được lựa chọn một đối thủ thì em sẽ lựa ai trong số 13 người đó? Thực ra thì đến bây giờ thì em nghĩ là có lẽ là hai chúng em đấu với nhau có khi lại là hay Ít ra thì một trong hai cũng sẽ vào được vòng sau Mình từ hạng 3 đúng không nhỉ? <cười> vâng ạ Chứ hôm nay mình có muốn nhân cơ hội này để mình làm lại một cái gì đó để cho bạn mình biết mình là ai không? Nếu như mà có thể thì em cũng mong là em làm được lắm Còn <cười> uh, giả sử mà nếu mà có không làm được thì cũng không không sao, không có vấn đề gì Ừ, tại mình quen rồi đúng không em? <cười> lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy mình quen Đúng không? Riết nó quen cũng sao hết Cũng không có gì gọi là e ngại đối thủ cả Bởi vì với một người mà mình đã biết quá rõ thì Đây là một cuộc chơi sòng phẳng thôi Chứ còn em, lần này thì mình lại phải thi với bạn của mình Thì em có áp lực tâm lý gì hơn không? Ừ, em thì em cũng không có áp lực gì nhiều lắm ạ Không có áp lực hả? Dạ. Thắng thua cũng vậy thôi, không quan trọng đúng không? Dạ vâng <cười> Em trai, bình thường em có ăn cơm không? <cười> em cũng ăn như mọi người thôi ạ Một cái gì đó trên đời này có thể làm em vui Sao anh không hỏi bên kia đi ạ Bên kia thì anh không còn quan tâm cái chuyện giải trí của người ta Tại em thấy người ta ăn ngủ điều độ Hoàng, dạ. xem có thể chơi được nhỉ? Em cũng không biết nữa Thực ra là cái đợt thi Olympia cái đây 2 năm thì bắt đầu Là bạn ấy đến khách sạn của em trước để làm quen Nhưng em không có làm quen Hắn làm quen em trong khách sạn hả? <cười> Tiếng dưới phòng em để làm quen với em trong khách sạn đúng không? Hắn còn ngồi ở trên giường của em luôn Ngồi trên giường của em luôn hả? Hắn <cười> làm gì em đến đó? Không ạ, à, với bản lĩnh của một người đàn ông thì em quyết định là... <cười> Thế là sao có thể làm quen tới đường đột cái bằng cái sông như phòng là nó leo lên giường của người ta? Đâu ạ, à, có một bạn khác dắt em vào đấy chứ ạ à? Hả? Bạn nào? Cũng là một bạn thí sinh năm đấy rồi ạ Vậy hả? Em thích chơi với Hoàng không? Ờ, tùy lúc ạ à. Tùy lúc hả? À? Lúc nào không thích? Như bây giờ là không thích ạ à? <cười> <cười> Thưa quý vị, đó là cuộc đối thoại của những người thông minh Rõ ràng các bạn ấy rất là trí tuệ và rất là khiêm tốn à, Tôi tin chắc là những cái người đàn ông khi mà Họ biết cách hài hước như này là trong cái đầu họ đã có một sẵn một cái trí tuệ nào đó nhất định Và ngay bây giờ Chúng ta sẽ khai phá hai cái bộ não này để xem Họ sẽ dành cho nhau những gì lợi hại nhất Việt Hoàng, Huy Hoàng Hai chàng trai đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội Đã từng chinh phục thành công hai thử thách lớn Khiến khán giả thắng phục ở vòng lộ diện Một lần nữa, cả hai lại trở thành đối thủ của nhau trên một sân khấu lớn Ai sẽ nỗ lực và thành công trong vòng thi đấu lần này Hãy cùng nhau theo dõi
mời hai em trao cúp lại cho anh nam giữ chúng ta sẽ chỉ còn một chiếc vào phần cuối cùng mà thôi đề thi ngày hôm nay là toán học thử thách logic tung hoành trên màn hình với những ô màu chuyển động giao nhau có chín nhóm nằm dọc và tám nhóm nằm ngang mỗi số trong ô cùng màu nằm ngang hoặc nằm dọc đều có quy luật riêng biệt hai tuyển thủ vừa quan sát các số trong ô màu vừa ghi nhớ và tính toán để tìm ra số còn thiếu ở ô màu để trống mỗi vòng có hai đề trả lời chính xác cả hai mới được điểm vòng đó chỉ cần trả lời sai một đề đối phương sẽ giành được điểm có tổng cộng 5 vòng thi mỗi vòng độ khó và số điểm sẽ tăng lên ai có tổng điểm cuối cùng cao nhất sẽ giành chiến thắng các bạn ai sẽ nhìn lên trên cái bảng đó màu nó sẽ di chuyển liên tục cho mình rối mắt vậy đó quý vị nó là một cái quy luật rất là nhức đầu và rối não như vậy thì chính các bạn phải nhìn những cái con số đó và tự suy luận ra những cái dấu chấm hỏi trong cái dạy số đó là số mấy đáng để vỗ tay chưa Tôi nói rằng quả thực là hoang mang vì thấy nó khó quá về thử thách của chương trình ngày hôm nay thì mình nghĩ là đây là một thử thách khá là thú vị và cũng tương đối khó Tôi nói nội mà nó đứng yên thôi là mình đã nhức đầu rồi đừng nói nó di động Bây giờ để giải thích rõ hơn một tí Cho quý vị thấy thuyết phục là cái đề này nó khó cỡ nào Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thầy phó hiệu trưởng của trường trung học phổ thông Đăng Khiếu Thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Xin giới thiệu thầy Trần Nam Dũng Xin chào thầy ạ à. Dạ, rất vui được gặp lại thầy ở đây Dạ thưa thầy, thầy có thể nói cho quý vị khán giả Cảm nhận được là cái cái đề này nó có một cái gì đó Và nó khó khăn đến như thế nào thưa thầy Trong các cái quy luật thì nó biến hóa rất là khôn lường Lúc thì cộng 3, lúc thì cộng 5, cộng 7 Có lúc thì dãy số đấy là có hai cái quy luật khác nhau Cộng 2 thì nhân 3 À dạ vâng, à, bắt cầu Vâng, cứ thế, cứ dạ. thế bảy cái số đấy có thể là tạo ra từ từ những cái đầu và đuôi và vì vậy khi mà chúng ta cứ chăm chăm nghiên cứu các cái số kè nhau nó có mối liên hệ gì thì chả có mối liên hệ gì cả hóa ra là phải nhìn tổng thể cả bảy số thì mới thấy được quy luật nhưng đấy mới chỉ là một cái khó đầu tiên dạ cái khó đó chúng ta có thể gặp phải trong những bài toán iq về cái quy luật của dãy số nhưng mà chúng đứng yên và một dãy số mà thôi thì đây chúng ta có rất là nhiều dãy số nhưng đấy chúng ta thấy là có 8 cộng với chín là 17 cái dãy số nó chạy lung tung như thế và như vậy chúng ta ít nhất là chúng ta phải có thêm một cái kỹ năng nữa là nhìn cho nhanh tổng hợp các thông tin cho nhanh và tính toán hai câu chúng ta đúng là một câu xong câu kia chúng ta sai chúng ta mất điểm các bạn và đây là một cái cuộc thi mà tâm lý rất, rất là nặng dạ, đúng. Đó, tôi nghĩ là đầu tiên hết là thí sinh phải có cái độ tập trung quan sát này khả năng tính toán rất là nhanh cộng với vừa điềm tĩnh mà lại vừa mạo hiểm để giành quyền trả lời trước ở trong này là mình có bao giờ nó có những cái dãy số mà liên quan tới số nguyên tố giống lần trước bạn này giải nữa không thầy có đấy có luôn hả vâng vâng đúng anh nhân thành vừa nhắc một cái chuyện Tức là những cái dãy số mà theo cái quy luật về mặt toán học ấy, dạ. thì đấy lại còn là dễ. Dạ. Chúng ta có thể tính toán bằng số học được. Nhưng có những dãy số mà nó liên quan đến số nguyên tố chẳng hạn, không có quy luật gì cả. Lúc đấy chính là những tình huống mà thực sự tôi nói là đấy là khó nhất. Và nó sẽ xuất hiện đấy. Chà, nói gì bạn này cười. Lần trước người ta dạy số nguyên tố nhanh quá trời. Em, em có biết rằng về số nguyên tố lắm không em? Em nghĩ là em đủ dành để chơi à, sòng phẳng với bạn hôm nay Được rồi Rành thì tốt, rành thì mình thi Còn không rành lát nữa anh với em đi uống sinh tố <cười> <cười> Cái gì nó cũng có tố thì mình mình nạp vô thôi Xin mời hai bạn về chiếc ghế khiêu chiến của mình Và xin mời thầy Dũng thì cùng quan sát xem các bạn thi như thế nào Quý vị và các bạn thân mến Và ngày hôm nay đề thi mà chúng tôi dành cho hai bạn thi Là đề thi để được lấy format của quốc tế Và các bạn hãy sẽ tự tìm ra câu trả lời và bây giờ chúng tôi sẽ mời các cô trợ lý khoa học đưa bộ đề cho bốn vị giám khảo Mỗi vị sẽ chọn cho chúng tôi một bộ đề nhé Xin mời Chúng ta có thể chọn đề ngang hay là chọn đề dọc Màu nào cũng được tùy vào quý vị Nói một cách rất là đơn giản cho khán giả hiểu đó là Ban nhân khảo chúng tôi mất gần nửa tiếng Chỉ để hiểu cái đề muốn nói vấn đề gì Tôi nghĩ là các cái đề ngang đó, có bảy số đó, thì nó khó hơn Chúng ta phải quan sát nhiều số hơn cùng lúc tính toán nó nhiều hơn Còn đi dọc năm số thì cái lượng công thức, cái lượng quy luật nó cũng ít hơn 
nhưng mà đấy là một chuyện thôi còn lại thì mình vẫn nghĩ rằng là cái cái tốc độ là rất là quan trọng những cái vòng cuối cùng là rất khó Mình nghĩ là thời gian cũng là một điều bất lợi tại khả năng quan sát của mình không được tốt Hy vọng là mình có thể vượt qua chính bản thân mình trong thử thách lần này Và bây giờ xin mời hai bạn cùng bước ra vị trí thi đấu Xin mời Việt Hoàng không cảm thấy nào núng mà còn tỏ ra rất tự tin trước phù thủy toán học Huy Hoàng Ai sẽ là người dẫn đầu tỷ số trong trận đấu trí đáng xem này? Hãy cùng chờ xem Chúc hai bạn thành công Và bây giờ chúng ta cùng đến với đề số 1 của giám khảo Tóc Tiên Bắt đầu Đề đầu tiên này thì mình xử lý hàng dọc trước Tại hàng này có khá là ít số và quy luật cũng khá là đơn giản Những câu hỏi nó cũng không khó và tốc độ chạy nó cũng không cao Về độ khó của cái thử thách này, cá nhân tôi cũng thấy rằng là không chỉ là cái năng lực tính toán tìm ra quy luật giữa các cái chuỗi số mà ở đây nó còn liên quan đến cái tốc độ chi giác và tốc độ giải quyết vấn đề của hai tuyển thủ của chúng ta. Thảo gia dài nhất, tôi nghĩ người bình thường mình cũng có thể đọc được Nhưng mà các bạn lại mất nhiều thời gian cho cái đề này Huy Hoàng đã có đáp án, mời các trợ lý của học Cái đề một đấy, cả hai đứa đều ngáo ngáo, đều nóng máy chậm nên là Thời gian để giải câu đấy như bình thường là quá chậm đã có những sự tiếc nuối đến từ Việt Hoàng Và bây giờ thưa quý vị chúng ta sẽ hiển thị ô số đầu tiên nào Mình nhìn mình thấy nó không có liên quan gì nhau <cười> Không hiểu tại sao nó ra cái con số này đúng không ạ Xin mời thầy Trần Nam Dũng ra chứng kiến cái trận này ạ Thật sự là lúc đưa ra đáp án cho hàng ngang thì mình không hoàn toàn chắc chắn Vì mình mới chỉ quan sát hàng ngang được một đến hai lần Nhưng mà mình quyết định liều lĩnh để có thể có được lợi thế trước một đối thủ như Việt Hoàng Bây giờ chúng ta cùng sổ đáp án của chương trình Để xem đáp án bạn có giống hay không nha Đáp án của chương trình là 17 1, 1. Mười bảy thưa quý vị yes. Dễ sợ thật Và bây giờ là dãy số màu cam dọc này là Hiểu giống gì? như là Cục hốc lịch sử gì đấy Năm lịch sử à, Cái này Cái quy tắc của nó là Thìn tị mẹo dậu tứ hành xung phải không <cười> Ai sinh năm 1942 258 Có tuổi con gì phải không Chứ xong rồi cái giải gì kỳ vậy Và đáp án của chương trình là 1925 lại không liên quan nữa Để coi 92 với 58 cộng lại có ra gì không Ra thấy không đó À 140 Rồi cũng không ra cái gì hết Thì rồi thôi Coi đáp án của bạn vậy Một Chín hai năm yeah. 
xuất sắc Ghê rợn Ghê rợn chưa Và đây cũng là đáp án của Việt Hoàng Trời oh. Tiếc quá Thôi đều có đáp án Chỉ là nhanh hơn hay chậm hơn thôi Có lẽ là do mình vẫn chưa thực sự vào cuộc Nên là mình cũng đã để bị dẫn trước Mình bấm nhanh hơn Việt Hoàng cũng một phần là có đôi chút may mắn Cô tới giờ chưa hiểu nha Tới đoạn này khán giả chưa hiểu gì nha Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Cái cấp độ tiếp theo Hồi nãy cấp độ 1 thôi nha quý vị Là nếu một dãy số nó chạy qua Là mất hết 6 giây Bây giờ cấp độ 2 khó hơn tí Nó sẽ chạy nhanh hơn Một dãy số chỉ chạy qua Một vòng là có 5 giây thôi Các bạn phải xem cho kỹ đó nha Và đề số 2 Là đề của nhà báo Lại Văn Sâm Bắt đầu Nó khó về mặt tính toán, nó khó về mặt tập trung và nó khó về cái cái sức khỏe của thể ngực nữa Trời ơi trời Không thể tưởng tượng được xuống nữa Việt Hoàng đã có đáp án thưa quý vị Ui. Bạn bấm nhanh quá, khán giả là chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã thấy bạn đã bấm rồi Cái bấm chuông như một sự dàn mặt Tôi bấm trước nè Huy Hoàng là một đối thủ rất là đáng gờm Và mình không thể dựa vào việc là mình Cứ mong chờ là Huy Hoàng sẽ xảy chân được Bởi vì điều đó gần như là không thể Đấy là giây phút mà mình cảm thấy là mình cần phải mạo hiểm Khoan, một sự nuối tiếc từ từ hoang mang chết rồi sai rồi bấm trước nhưng mà cuối cùng mình sai sót một chút thì coi như là mình bị thua đối thủ hành động của việt hoàng khiến mc và ban giám khảo vô cùng lo lắng dường như có điều gì đó không ổn trong kết quả lần này thưa quý vị việt hoàng đã bấm chuông vào lúc 16 giây 54 và mời các trợ lý khoa học em có vẻ nuối tiếc hay em hả hơi vội phải không cảm giác hối hận nó nó, nó, nó dâng lên rồi đó thì mình chỉ muốn là đáng ra mình chưa nên bấm mà mình nên cho nó chạy thêm một lượt nữa để chắc chắn em có muốn chị tóc tiên lên giúp cho em tỉnh táo lại không thôi nước mắt em cũng sắp lâu bằng tình yêu mới rồi ạ à. tôi thấy là bên kia bạn em cũng có đáp án đấy nha không đùa đâu em trả lời sai rồi ạ không cần xem đâu em sai hả dạ. sao không ai tự tin chứ vậy <cười> em chờ đó Chúng ta cùng xem dãy số đầu tiên nào Và đáp án của chương trình là 390 Đáp án của bạn là 3 9 0 Chính xác Và tiếp theo là dãy số cam dọc Đáp án của chương trình là 1, 5, 7, 2 Chúng ta cùng xem đáp án của bạn là 1 5 bảy bảy hai tuyệt vời ôi tại sợ nhưng mà tại ở đây mới sai một năm hai bảy ba chín mươi huy hoàng của chúng ta đã sai một lần ổn quá trong một phút Vội vã thì mình đã ghi nhầm con số 72 thành 27 Cũng may là mình đã không bấm ở đề thứ hai Không có lẽ là mình đã dành tặng điểm cho Việt Hoàng rồi 21 nghiêng về Việt Hoàng Bây giờ trước khi qua đề số 3 Anh hỏi Việt Hoàng số lúc này em trả lời đúng mà em hoang mang dữ vậy cưng 
Thực ra thì em có hơi phân vân bởi bởi vì là em quyết định mạo hiểm Cái số cuối thì em đang phân vân là không biết là 72 hay là 22 Lúc đấy là em đoán quy luật Thấy, cuộc chơi đúng không? Lâu lâu phải liều chứ Vâng thưa quý vị và bây giờ là đề thi thứ ba của đạo diễn Nguyễn Quang Dùng Cam và Vàng Đều là dọc cấp độ thứ ba chỉ trong vòng 4 giây đồng hồ một dãy số mà thôi Xin mời cá tính ha thưa quý vị việt hoàng đã bấm chuông ở những giây sớm nhất của quý vị chỉ có 14 giây thưa quý vị bên này tôi cũng thấy bằng nhỏ tôi đã có đáp án hai đề đầu tiên thì mình thấy tốc độ của việt hoàng cũng không quá là nhanh cho nên là ở đề thứ ba này mình khá là chủ quan mình muốn giải chậm để có thể đảm bảo rằng mình đưa ra đáp án đúng không ngờ là việt hoàng bấm nhanh như vậy thực ra thì mình cũng không biết quan điểm huy hoàng về trò chơi là như thế nào nhưng mà đối với mình thì càng nhanh mình càng suy nghĩ được mời các em trợ lý khoa học Chúng ta cùng đến với dãy số đầu tiên Đó là màu cam dọc Đáp án của chương trình là 361 à. Tôi tin chắc coi tới giờ này Quý vị khán giả vẫn không chưa hiểu, hiểu cái gì hiểu <cười> Không hiểu gì hết luôn Và đáp án của bạn là ba sáu một yeah. xuất sắc thật quý vị ơi mình coi càng không hiểu càng phải coi đừng chuyển kinh nha phải đợi đến phút cuối cùng để coi thầy với các bạn giải nó ra làm sao mình mới thấy wow nha quý vị giống như nãy giờ mình coi mình coi phim á không hiểu nó nói gì đâu phải đợi đến phút cuối cùng quý vị coi youtube cũng đừng có kéo qua nha Coi cho hết nó mới đã <cười> Đề vàng dọc 18 chấm hỏi 23 28 35 đó Mở đề của chương trình đi 20 Yes Và đáp án của bạn là Chắc chắn đúng rồi hai mươi xuất sắc thưa quý vị đó cũng là đáp án của huy hoàng trời ơi tiếc quá tôi vẫn là người dốt nhất chương trình sao tôi còn đúng không ra hai bạn này cái điều rất hay là dù người nào bấm trước người nào bấm sau thì cái người còn lại đều trả lời chính xác hoàn toàn thì giờ việc hoàng được cộng thêm 3 điểm Nâng số điểm mình lên là 51 Thưa quý vị Xin giả mẹ Còn hai đề nữa Cố lên em nha hai đề, hai đề nữa Ôi. Điểm số đang chênh lịch khá là lớn Tiên cũng không biết rồi chết rồi Bây giờ những cái vòng sau thì, 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 thì gỡ hòa kiểu gì đây Hay là bây giờ chiến thắng kiểu gì đây Nhưng hãy chờ đó Và bây giờ là đề thi thứ tư Đề của giám khảo tóc tiên Xanh lá cây ngang và xám dập Chúng ta cùng xem đề nhìn đi ngoại ăn mắt thì chúng tôi gần như là không đọc được đủ hết tất cả các con số <cười> nói như vậy để hiểu rằng là đối với những người ở mức độ bình thường thì thật sự đây là một thứ rất quá khó Hoàng đã bấm <cười> Có cái để coi rồi Trời ơi thằng em của tôi Thiệt <cười> tình Trời ơi tôi thích quá <cười> Chúng ta cùng xem dãy số đầu tiên Dãy số xanh lá cây ngang Để chúng ta cùng xem Đáp án chương trình là số 486 Wow Chả liên quan gì Và 
Mời đáp án của bạn Bốn Tám Sáu Xuất sắc Hay quá Hai bạn này thách thức thật đấy Mà rất tự tin Rất tự tin, rất là nhanh Bạn có 22 giây thôi Giây số thứ hai Xám dọc Đáp án của chương trình là 153 Và Đáp án của bạn là Một Năm Ba Năm đều Năm đều Không Anh còn năm gì đều. để nói thưa quý vị Khủng khiếp Trời sao mà ngang tài ngang sức vậy Việt Hoàng cũng chưa cũng Và... tính được Việt Hoàng cũng tính chính xác Đây cũng là đáp án của Việt Hoàng à... Tí quá Tôi không bao giờ tôi nghĩ là các bạn trả lời sai Bởi vì mình đã trải qua cùng các bạn Và thấy các bạn hầu như là không sai các bạn ấy rất là giỏi dạ, Và tỷ số đang là 5 điểm Trời ơi Tôi không biết phải diễn tả thế nào khi đó Tôi muốn lăn ra đất luôn Mình không tin được là là lại có một cái tỷ số đẹp như thế Như trong mơ ấy Hoàn toàn không dự tính trước Mà mọi thứ diễn ra như một cuốn phim Thi như thế này mới gọi là thi Một tràng pháo tay cho những gì vừa xảy ra siêu trí tuệ Việt Nam Và đây là một trận đấu tuyệt vời Thực sự là xúc động Có những lúc thì bạn này nhìn hơn một chút Có những lúc bạn kia nhìn hơn một chút Cố lên! Cố lên! Cố lên! Đấu như vậy mới ra quốc tế được Thực sự bây giờ mình rất là đau tim Tụi em cần một tí súp vi cá hay là bào ngư đi mà Tụi bổ lại trong cái lao cần không? Em cần cái lẩu thuốc, lẩu vi cá Ông ngươi được không hả? Không, không, không hả? Một miếng cà phê hay là nước tăng lực không bắt cho đi chẳng hả? Được không? <cười> dạ thôi ha Ừ Có lẽ anh lo hơi xa Tôi rất là tự hào khi Việt Nam chúng tôi có những người bạn như thế này Quá tuyệt vời Bình tĩnh và đầy nghĩa khí của một cái người dũng sĩ bước ra thi đấu Xuất sắc Và đây là đề thi cuối cùng Quyết định thắng thua đó là đề khó nhất của giám khảo khoa học Trần Thành Nam cho các bạn Và dĩ nhiên một dãy số nó chỉ chạy còn có 2 giây đồng hồ Có nghĩa là nó chớp nhoáng Và cái người có kết quả nhanh hơn, chính xác Sẽ là người chiến thắng không cần biết điểm số được Bởi vì hiện nay mọi thứ đã bằng nhau rồi Thưa quý vị, một trọng tay cho trận đấu cuối cùng sẽ được diễn ra sau vài phút giải lao Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay Đừng chuyển kênh nha Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình Đó là nước tăng lực Compact Cherry Nước tăng lực Compact Hương vị Cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Đó là trung tâm anh ngữ Apas Leader Tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai Không bỏ sót chương trình của chúng tôi một phút nào Cũng đã chứng kiến được bốn trận thư hùng Đầy kịch tính của hai anh chàng Và rõ ràng là quý vị thấy Như một cái cuốn phim được sắp xếp Cái kịch tính một cách rất là chi tiết Nó đẩy cao trào lên Để rồi người bạn gầy gò kia Cân bằng lại mọi thứ Để ngay bây giờ trận đấu thứ năm Là trận quyết định Ai sẽ có mặt trong Đội tuyển siêu trí tuệ Việt Nam còn lại Và <cười> cảm nghĩ của em trong giờ phút này Em thích cuộc thi này chứ <cười> Nói chung là để được đấu với một người mà có thể nói là ngang tài ngang sức như Việt Hoàng Thì đương nhiên là em rất thích rồi ạ Ừ cảm ơn em Cảm xúc em biểu đạt tốt lắm <cười> Hoàng 
Cuộc chơi vừa rồi có làm cho em cảm thấy lo lắng hơn không? Em không ạ, bây giờ thì em thấy khá là thoải mái à. ừ. Nói chung là nó cũng kích thích mình làm việc tốt hơn đúng không em? Vâng dạ. Vâng dạ. Thưa quý vị Đây là trận đấu quyết định đề thi của giám khảo khoa học Trần Thành Nam Và ngang và cam dọc Mỗi một dãy số chỉ chạy ngang qua trong thời gian là 2 giây đồng hồ Rất là nhanh các bạn phải quan sát thật kỹ Trước mặt mình chỉ là một vòng cuối và mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì kết quả cũng sẽ như mình mong muốn Bắt đầu Trời ơi trời Hãy 2 giây rồi cái tốc độ nó quá nhanh Một cái màn hình mà với nhiều cái màu mà nó chạy ngang chạy dọc đó Với tôi thật ra tập trung là đã chóng mặt rồi Chạy tốc độ này nhìn số không rõ Đề mà thì Trần Thành Nam chọn có độ phức tạp khá là lớn so với cái tốc độ di chuyển của những dãy số trên màn hình Cái gì vậy? Oh my god. 30 năm 3. Năm 3 như vậy thôi. Ôi chưa bảy cơ. Oh my god. Hai bạn của chúng ta bấm cùng một lúc. Và Huy Hoàng bấm vào 30 giây 53. Việt Hoàng bấm vào 30 giây 74. Wow. Khi mình hoàn thành xong đáp án thì bấm chuông một cách phản xạ theo Việt Hoàng luôn mà mình cũng Thật sự là không hiểu tại sao mà lại có thể bấm nhanh hơn Việt Hoàng trong một cái tích tắc rất nhỏ như vậy Một người như Huy Hoàng thì không thể xảy chân ở những câu này Trong đầu mới đó chỉ nghĩ là thôi Xong Kết thúc Tiếc rồi, quá rồi Nhưng thưa quý vị Chúng ta phải chờ đáp án chính xác cơ Bởi vì nếu Huy Hoàng mà không chính xác Thì Việt Hoàng sẽ là người chiến thắng Mời các em trợ lý khoa học Huy Hoàng nó tự tin đó Ôi Oh my goodness Không thể tưởng tượng được con số này Quý vị và các bạn thân mến Cái con số này Nó không xê dịch được một giây Nó chỉ là một phần mấy của giây Trời ạ à, Cho chúng tôi được xem dạy số đầu tiên Đáp án của chương trình là 82 Chúng tôi mạng phép được sổ số của bạn Việt Hoàng trước nhé Tám mươi Hai Chuyện xem à, Tiếc quá Tiếc quá Và số đầu tiên của Huy Hoàng Tám mươi hai thưa quý vị à. À. Và dạy số thứ hai của chương trình Đáp án của chương trình là Một Ba Một Cho phép tôi được sổ đáp án của Việt Hoàng trước Một Ba Một Hoàn toàn chính xác thưa quý vị Và đây là giờ phút quyết định thắng bại của hai anh chàng toán học siêu đẳng cấp Không phải bao nhiêu giây Đáp án của Huy Hoàng là Một Một Người chiến thắng 
Huy Hoa oh, Trời ơi quá tiếc Cũng quá hay quá Xuất sắc oh. oh my god Không còn biết phải nói gì về hai con người này Trời thà anh đừng sổ bạn này em đỡ cảm thấy đỡ đau, đau lòng, lòng. Trời, đỡ đau Em đỡ đau lòng, đau lòng hơn 21% của một giây đồng hồ thưa quý vị Việt Hoàng Rồi anh tiếc cho em lắm luôn Em có muốn chia sẻ gì với bạn mình Và nói về cái cảm xúc của mình ngay lúc này Thực ra thì ngày hôm nay em đã cố gắng hết sức rồi Ít ra thì uh, em thua không phải là vì em không làm được ừ. Thì đó là một cái thành công của em Kết quả thì sát nút như vậy Đối với mình cũng đã một thành công rồi Thua một người như Huy Hoàng với cá nhân mình thì cũng không phải là một cảm giác gì nó mới lạ Cảm ơn em Có vẻ em không thích thắng hay sao hay sao <cười> Mặt như là hơi hơi khó chịu với chương trình hay cưng Hay sao em Thực ra thì em cũng khá là vui nhưng mà ừ. Em cũng khá là tiếc vì không thể đi tiếp cùng Việt Hoàng À, à Hiểu chứ chia sẻ Bạn thân mà quý vị Đúng không? À, Việt Hoàng ơi Bây giờ lần thứ hai Mình thua người ta cái này đúng không? Mặc dù mình biết là không phải không 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 Nhưng mà Mình cũng là mình thua người ta lần thứ hai Có muốn phục thù ở một lần nào khác nữa không em? Phục thù thì ờ, đương nhiên là nếu như mà có cơ hội để mà đấu với bạn ấy một lần nữa Thì em mong là em sẽ lại không thua sát nút như hai lần vừa qua Yeah, nó thà như vậy, đây là tinh thần <cười> Em muốn thầy cho em một cái nhận xét nhỏ nhỏ về cái cách thi đấu của hai bạn Thầy có phát hiện ra được hai bạn này có những ưu và khuyết điểm gì không ạ? Hai bạn cũng đã đều rất là tập trung để mà đọc các cái thông tin và xử lý rất là nhanh Và đặc biệt là cũng có những sự quyết đoán nhất định Đấy thì tôi lúc nãy bạn Việt Hoàng cũng có nói cái câu chuyện là Thực sự là bạn lúc đấy cũng hơi còn phân vân Nhưng mà vì trong cái tình huống chiến đấu nên là mình bấm chuông Đấy rồi cuối cùng thì rất là may mắn Mặc dù lúc đấy mọi người cũng thấy là bạn ấy cũng ôm đầu đấy Có vẻ như là không có tin lắm nhưng mà cuối cùng thì lại đúng dạ vâng. à. Nhưng mà rõ ràng đó là bản lĩnh Chúng ta thấy là người đàn ông đôi khi chúng ta không có thời gian để lựa chọn nên quý vị Chúng ta chỉ có quyết đoán một ăn, hai thua, vậy thôi Vâng, tôi cho đó là những cái quyết định rất là đàn ông à, Rất là cảm ơn thầy ngày hôm nay đã chứng kiến cái điều này Bây giờ chúng ta có nên giải mã một, một hai cái dãy số để cho khán giả đỡ rối Mỗi bạn giải một đề Ok, mỗi bạn giải một đề Chúng ta cùng xem cái đề đầu tiên nào Chứ tôi câu tôi không biết, tôi tôi giận lắm Mời show đáp án 1, 3, 1, rồi có ai giải thích dùm anh được không cưng? Cái này thì uh, nó sẽ đơn giản là nhân 3 rồi trừ đi 1 rồi lại nhân 3 rồi trừ đi 1 rồi 15 Điện nhân 3 <cười> trừ đi 1 À Wow Nhìn thì phức tạp mà nói ra dễ nha Cái này tôi nghĩ ra đó Ừ Vâng, tại tôi không muốn nói ra thôi Mình đến cái đề số 2 nè Đáp án là 82 Này là sao Dư Huy? Trong dãy này thì số ở dưới sẽ bằng số ở trên nhân với 3 rồi trừ đi 2 ạ Ví dụ như là 10 thì bằng 4 nhân 3 bằng 12 trừ đi 2 là 10 28 à. thì bằng 10 nhân 3 bằng 30 trừ đi 2 bằng à. 28 rồi cứ thế ạ à. Wow Xuất sắc nhờ Hay quá thầy ơi Cho em hỏi là những cái đề này là ai ra vậy thầy? Đề này thì có một nhóm các thầy và một số bạn sinh viên cũng như là một số anh em trong cái đội kỹ thuật Dạ vâng, xin cảm ơn sự trợ giúp của thầy ngày hôm nay rất nhiều khi đến với chương trình siêu trí tại Việt Nam Em xin cảm ơn ạ à. <cười> Xin mời nhà báo Lê Văn Xăm cho tôi biết ý kiến của anh sau cái phần thi vừa rồi Các bạn này là các bạn mà khiến cho rất nhiều khán giả xem truyền hình cũng như là chúng tôi trực tiếp ở đây ngưỡng mộ và cảm thấy thán phục bởi cái trí tuệ của các bạn nhưng mà chú vẫn muốn hai đứa vẫn cùng song hành với nhau Một bạn sẽ thi đấu và một bạn sẽ là đằng sau để mà động viên người bạn của mình được không? Dạ vâng ờ. Xin cảm ơn những lời động viên của nhà báo Lê Văn Sâm Và tôi tin chắc là với cái kiến thức như thế này Và với cái cách cư xử cũng như là cái sự tử tế của hai bạn 
Họ sẽ không chỉ dừng lại ở đây Họ sẽ chinh phục những tầm cao mới Không phải chỉ đơn giản là những cuộc thi Mà sẽ là những cái bước quan trọng Trong cuộc đời của mình Để chinh phục được thành công Và các bạn sẽ chễm chệ Đứng trên đỉnh thành công đó Để nhìn qua kế bên Và vẫn thấy người còn lại Cảm ơn em Việt Hoàng Đến với Siêu trí tuệ Việt Nam Chúc em thành công trong cuộc sống Mình tin rằng là với những gì mà mình đã thể hiện ở vòng 1 và vòng 2 thì mọi người cũng để sẽ thấy rằng là cái chặng đường của mình ở xe trí tuệ năm nay là một chặng đường đáng nhớ và dừng lại ở đây đối với mình cũng đã là có thể là ngẩng cao đầu được rồi Và bây giờ mời em nhận lại chiếc cúp danh giá để tiếp tục là một thành viên của siêu trí tuệ Việt Nam Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua rất nhiều trận tỳ thí nghẹt thở Và ngay bây giờ, mời quý vị gặp lại tất cả những gương mặt ưu tú nhất của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Xin mời Thưa quý vị và họ là biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Tôi hiểu rằng khả năng của các bạn này Ngoài cái chuyện trời cho cái năng khiếu Thì cái sự luyện tập nó rất là lớn lao Khi mà mình tới đây mình cảm thấy mình nhỏ nho vô cùng Rất là ngưỡng mộ Cảm ơn anh Cảm thấy tự hào vì tôi cũng là người Việt Nam Bây giờ thì cái niềm tin trong tôi nó mạnh hơn bao giờ hết là chúng ta không thua kém bất kỳ một quốc gia nào Và đấy là một điều khiến tôi vô cùng sung sướng Cảm ơn tất cả các bạn đã làm điều đó Cho phép Tất Tiên được gửi lời cảm ơn Cảm ơn vì 10 bạn đã đến với chúng tôi Đã đến với chương trình này Để cho khán giả cả nước được biết đến các bạn Xin cảm ơn Tôi cảm thấy may mắn vì mình cũng được đóng góp một cái phần nhỏ Ở trong một chương trình và cũng có cơ hội để biết được những cái tài năng của các bạn Cảm ơn các bạn và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ chọn ra một biệt đội bốn người như đã nói từ đầu chương trình Đây có lẽ là cái giờ phút mà khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất Đây là những siêu trí tuệ của Việt Nam, mùa đầu tiên này Nhưng bây giờ để tới một cái trận giao lưu quốc tế là chỉ có bốn người thôi Tôi chỉ muốn nói một điều cho dù là bốn bạn nào đi chăng nữa thì tôi ngưỡng mộ tất cả các bạn là siêu trí tuệ của Việt Nam năm nay. Còn bây giờ cái việc mà chọn đội tuyển đấy là trách nhiệm của anh, anh Nam. Nam. Và rất cảm ơn anh Nam vì đã đến với chương trình. Rất cảm ơn anh Nam đã làm tất cả những công việc mà nó khiến chúng tôi uh, về chuyên môn cũng như là về cảm xúc cũng như về tất cả mọi thứ không thể làm được. Cảm ơn anh. Cho phép tôi ngồi xuống. Vâng. Và... Hai, hai anh em mình ngồi luôn. Cảm ơn anh Sâm cũng như là cảm ơn các vị uh, giám khảo đã cho tôi có cái cơ hội để uh, nói lên những cái tiếng nói có thể là đại diện cho những cái người làm khoa học. Và bây giờ nhiệm vụ của tôi nặng nề vì chọn ra được một biệt đội để có thể thi đấu quốc tế. Vì vậy cho nên xin phép là tôi cũng sẽ phải muốn chia sẻ là một số những cái tiêu chí mà tôi sẽ phải đặt ra để lựa chọn. Thứ nhất là năng lực nào của các bạn mà sẽ không bị rào cản về mặt ngôn ngữ hoặc là văn hóa trong cái quá trình thi quốc tế. Cái thứ hai nữa là cái tính độc đáo về mặt tốc độ xử lý hay là về mặt độ nhạy của cảm giác để phân biệt ý, thì liệu rằng cả thế giới và Việt Nam đều hứng thú để mà tham gia và tranh tài ngang sức hay không? Cái thứ ba nữa là cái tính đa nhiệm có những chiến binh ứng biến được với tất cả những tình huống mà có thể giám khảo quốc tế sẽ nâng cái độ khó của tiết mục đó lên 
Tôi xin phép là được tóm tắt lại một chút về cái chặng đường của các siêu chiến binh của chúng ta trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam à, mùa 1 này. Đức Phước Rubik thần tốc Gia Hưng Thần đồng tính nhẫm Huy Hoàng Logic tung hoành Mai Tường Vân Mã QR biến hình Quang Bình Định vị thủ đô Tuấn Minh Ma trận lịch sử bóng đá Tuấn Phi Siêu chân thực ảnh Xuân Huy Siêu tai cả mâm Sơn Tùng Siêu nhân tranh rối Tấn Kiên Giải cứu từ điển Và tôi cảm thấy rất tự hào vì tất cả những quan niệm mà chúng ta có thể hình dung về các dạng năng lực trí tuệ đều xuất hiện ở trong siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. Ngay từ lúc đầu chúng ta tuyên bố là chỉ có 4 ứng viên tham gia thi đấu với quốc tế. Nhưng vì có rất nhiều các mặt đa dạng khác nhau của năng lực trí tuệ con người cho nên là tôi xin phép được hỏi ý kiến là chúng ta sẽ chọn nhiều hơn 4 người. Điều này thì xin ý kiến của tất cả các bạn Tôi đồng ý luôn Em đồng ý Không phải giải thích nhiều Mọi người có đồng ý là chọn nhiều hơn 4 không ạ? Dạ tôi nghĩ các bạn vui lắm Dạ <cười> Nếu mà như vậy thì tôi cũng sẽ xin gửi lại cái danh sách đến MC Trấn Thành để công bố Quý vị và các bạn thân mến và hiện nay trên tay tôi là danh sách các thí sinh sẽ bước vào vòng cuối cùng của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam và tôi thấy trong danh sách của anh Nam gửi cho Trấn Thành là có 5 thành viên ưu tú được lựa chọn chứ không phải là 4 chúng ta sẽ bắt đầu tôi xin mời um, đầu tiên Mai Tường Vân và người thứ hai cũng là một nhân tố về ghi nhớ và anh ta nhớ rất là nhiều từ Và tôi mời Tấn Kiên Mời hai bạn, mỗi bạn bước lên sẽ có một bước Thưa quý vị đây là hai ứng viên về trí nhớ Ai sẽ được vào vòng trong nhỉ? Một hoặc cả hai Câu trả lời là Người vào vòng trong là một nhân vật mặc đồ vest và cô ấy là con gái Mai Tường Vân xin chúc mừng chúng ta đến với phần công bố tiếp theo. Xin mời bạn Huy Hoàng bước lên một bước Huy Hoàng đang đại diện cho bộ môn toán học Và cũng có một người cũng liên quan đến toán học Đó là Gia Hưng Mời em bước lên một bước Đây là hai bộ môn về tự nhiên Hai người làm toán Liệu một hay hai Được bước vào vòng trong Thưa quý vị Sẽ chỉ có một Chúc mừng Huy Hoàng Và Cũng sẽ có một Gia Hưng Chúc mừng em Cả hai em đều vào vòng trong Xin chúc mừng Bây giờ chúng ta đến với những bộ môn Về giải trí Đầu tiên đại diện trăm nhạc Xin mời anh Xuân Huy Bước lên một bước Đại diện cho hội họa Mời Xuân Tùng MTV 
đại diện cho Rubik mời bạn Đức Phước đại diện cho bóng đá mời bạn Tuấn Minh và người được vào vòng trong là là người tham gia bộ môn Rubik chúc mừng Đức Phước chọn Đức Phước vì cái tiết mục Rubik cũng là một cái hạng mục phổ biến ở trên thế giới và tốc độ của Đức Phước đã chinh phục được khán giả. Thưa quý vị, hai bộ môn còn lại Đầu tiên là địa lý Chú Thành mời con Quang Bình Bộ môn thứ hai Tôi cũng không biết xét cái bộ môn này và bộ môn gì Nói chung đó là quan sát, tưởng tượng và ghi nhớ Đó là bạn Tuấn Phi Hai bạn sẽ chỉ có một bạn vào vòng trong mà thôi Bình nó cầm không nổi cái cướp Nó không cầm không nổi Rồi rồi rồi, cầm hai tay đi con Cầm hai tay đi <cười> và người vào vòng trong là Tuấn Phi Xin chúc mừng Trong cái nhóm siêu trí tuệ của Việt Nam Phải có đa dạng các cái năng lực Có những cái người thể hiện được những cái năng lực độc đáo Và đấy chính là lý do mà tôi chọn Tuấn Phi à, Cho phép tôi được đứng lên một chút À, lúc nãy tôi cũng đã xin phép tất cả các quý vị là chúng ta sẽ có một biệt đội nhiều hơn 4 người à, Nhưng mà không phải là chỉ dừng lại ở con số 5 này Tôi muốn nhờ MC Trấn Thành sẽ mời thêm một à, chiến binh Mà cũng à, xin phép là à, với những cái cách nhìn của tôi bạn ấy đã đạt được cái điểm tối đa Trong cái vòng thử thách lần trước 140 điểm à, Thí sinh Việt Hoàng quay trở lại cùng với chúng ta ngày hôm nay Chưa bao giờ mà Tiên cảm thấy là anh em mà dễ thương và đáng yêu như hôm nay Wow! Wow! Và xin mời sự trở lại của Việt Hoàng Tôi hoàn toàn nhất trí bởi vì cái người thua mà tiếc nối nhất của cái vòng 2 này đối với tôi đó là Việt Hoàng Tiên biết là sẽ có rất là nhiều tranh cãi sẽ xảy ra sau cái cái cái, cái quyết định này nhưng Tiên mong mọi người khán giả ở nhà hiểu rằng là chúng tôi không chỉ chọn người thắng cuộc mà chúng tôi còn phải chọn cái người đủ đủ cái độ lì, đủ cái độ độc đáo, đủ cái độ đa dạng để mà thi đấu quốc tế. Cho phép tôi cũng xin uh, giải thích một chút. Việt Hoàng tôi muốn mời anh ấy quay trở lại tại vì đây là một cái người mà đại diện cho cái tính đa nhiệm. Có nghĩa là ở lĩnh vực nào anh ấy cũng chinh phục được khán giả và lấy được cảm xúc và xin phép cho tôi dành một chút cái phần phán đoán về mặt năng lực của anh ấy dựa trên khoa học và có lẽ là cái kết quả của cái vòng thi đấu quốc tế sẽ chứng minh xem những cái phán đoán của tôi là đúng hay sai Xin quý vị hãy chờ xem Thì tôi cho rằng đấy là quyết định sáng suốt và đúng đắn của giám khảo Trần Thành Nam và những cái quyết định anh đưa ra nó vừa hợp tình vừa hợp lý và vừa dựa trên cơ sở chuyên môn, cơ sở khoa học Vâng thưa quý vị và một lần nữa xin được chúc mừng biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam vừa được thành lập Việt Hoàng, Mai Tường Vân, Gia Hưng, Huy Hoàng, Đức Phước và Tuấn Phi wow. Wow. Xin được cảm ơn năm siêu trí tuệ còn lại Tôi tin chắc là các bạn đã được ghi tên vào gia đình của siêu trí tuệ Việt Nam Và chúng ta là những người tuyệt vời nhất Cảm ơn sự có mặt giá trị của tất cả mọi người ở đây Một trọng có tay nông nhiệt cho họ thưa quý vị và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị giám khảo đã đồng hành cùng với chương trình chúng ta cùng lên chia sẻ với các bạn thí sinh nào quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay chúng tôi đã tìm ra được biệt đội siêu trí tuệ việt nam gồm 6 người và họ sẽ đại diện cho việt nam đi thi đấu ở đấu trường quốc tế và thưa quý vị ngày ấy sẽ không xa xôi chúng ta sẽ được đứng sánh vai với các cường quốc nam châu để báo cho họ biết được rằng ở việt nam những nhân tài luôn luôn chờ đón sự tỳ thí của tất cả các bạn Chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho chương trình siêu trí tuệ Việt Nam Cũng như ủng hộ tinh thần cho những đại diện của Việt Nam đến với đấu trường quốc tế để họ có niềm tin Để chiến thắng và mang danh dự về với quốc gia của mình Đến đây xin được phép khép lại chương trình Thưa quý vị siêu trí tuệ Việt Nam do DID TV thực hiện Được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 TV Channel Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính Nhãn hàng nước tăng lực Compact Nước tăng lực Compact hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn 
và cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ đó là trung tâm anh ngữ Apex Leader tiến hành cho những thế hệ dẫn dắt tương lai và cũng xin được cảm ơn Adam Store đã tài trợ những bộ trang phục cho các vị giám khảo chúng ta hẹn gặp lại sau những trận chiến cuối cùng cùng với siêu trí tuệ Việt Nam. Nước ta lực còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. sống chỉ để sống, tôi sống để tạo sống. Chương trình được mong chờ nhất đêm giao thừa, cuộc hội ngộ của hơn 100 nhân vật tạo sống của năm. Sống 20, đam mê, nhiệt huyết, bứt phá. Một chương trình đặc biệt chỉ dành cho đêm giao thừa. Sống 20, đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020. Đầu tiên xin được giới thiệu biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Và 6 thành viên của siêu trí tuệ Việt Nam Sẽ đối đầu với 6 thành viên của biệt đội siêu trí tuệ quốc tế sáu cá tính sáu tài năng riêng biệt bốn hai sáu một một tất cả sẽ cùng một quyết tâm một ý chí để cùng nhau khẳng định trí tuệ việt nam trên đấu trường quốc tế vì niềm tự hào dân tộc Hãy cùng đón xem siêu trí tuệ Việt Nam vòng giao hữu quốc tế phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel.